Алло. Алло, Сейчас мы я давай. наушники другие угу, одену. Давай. А тебя вывести по вебке? А, не, я не буду вебку включить. Окей. Ты задонатил на скип говна тысячу рублей, а говно стоило полторы тысячи рублей. Ты мне, ты мне должен, чувак. Ну, ну Но... посмотрим, посмотрим. Не, ну или я должен буду досмотреть треть, видимо, по такой логике, я хуй знает, как это работает. По, по всей видимости, я просто как бы э, хотел просто продолжать смотреть стрим, но потом начался наговиться, ну типа, точнее, потом я нагнал стрим, потому что я типа ускоренно его смотрел, как uh -huh. обычно. И я добежал до этого, короче, чувака из Breaking Bad с канала «Философский штурм». Майкл Эрман Траут. Я его хорошо помню, в этом проблема, потому что я смотрел «Философский штурм», причем еще до того, как у меня было образование. А, я философский угу. штурм смотрел, пока в ПТУ учился, по сути дела. Пиздец. А, поэтому тут такое дело специфическое. Мы одни из первых... Мы, я и Циклоп, ну, Циклоп это который в зеленых наушниках, а, мы одни из первых разоблачителей этого канала, как унылого дилетантского говна, форсящего фриков. Потому что там есть охуенный, короче, жирный какой-то хуй в роговых очках таких толстых, который про холодный ядерный синтез отвлекает постоянно. У него, у них, у них, у него я, я не знаю, как сейчас, но у него была рубрика «Новости холодного ядерного синтеза». Новости, блядь! Да, 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 да. То есть там новейшие разработки в области холодного ядерного синтеза обсуждались. И э, это просто как говорит пиздец, если честно, э, по моему мнению. Да, э, по поводу лекции Светова хочу сказать. Э, в защиту Светова хочу заметить, что, ну, во-первых, э, то, что он плохо относится к людям из моей конфы, сам будучи в моей конфе, это закономерно, потому что, э, ну, приведу пример. Недавно об него Чибисов просто хуй вытер, блядь, потому что Звонов ему написал... Я не оговорился до этого, я хотел сказать Звонов, да, я... я... Ну, я, я, я... запятая, да, да, запятая, ну или точка, точка, а Звонов написал ему, что... А, да, значит, Звонов написал Чибисову, короче, до этого, типа, можешь помочь с информацией про психоанализ, причем вежливо достаточно. Чибисов его кинул в ЧС и запустил в паблике, смотрите, какой дегенерат ко мне припал в маргинальной конфе. Я просто... Я... Блять, откуда ты это знаешь? Ты же в ч... У него же все в ч... твои подписчики, ты все в ЧС у него в паблике. Э, я у него не в ЧС. А, да? То есть ты имеешь доступ И... как бы, к контенту? Я у него не в ЧС. Мы нормально общаемся, кстати. То есть он хуйсосит твоих, типа, твоих хоумис, но при этом как бы вообще дружит с тобой. Да. Охуенно. То есть, ну, ну, ди диалектика. Ну, типа, сверх я вступила в, кон в конфликт, видимо, сыт, как бы, желание пожелало само себя, и, как бы, блядь, черик пиздык, хуяк, и звонок пошел нахуй, блядь. А, да, возможно, но тут просто такой момент есть, что ну, люди, которые думают, что я э, хейчу коммунистов, они не знают, я же Сармата. А люди, которые думают, что я же Сармат хейтит коммунистов, они просто не знакомы с Чибисовым. Вот, по факту. Потому что Чибисов просто в ЧС не кидает человек, если у него написано в интересах марксизм. Типа, и все. А, то есть у него автоматическое как бы просто движение на уровне рефлексии. Стимул реакция, все по скинеру, блядь. Да, ну тут такой момент есть, что он, в общем, шарит по марксизму достаточно, поэтому ему в какой-то мере простительно. Тем mm -hmm. более он в сути времени 
А, а, вот, да, да, пишут, да, оговорился, назвал Звонова Световым. Да, 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 вот это то, о чем я говорил, я оговорился, назвал Звонова Световым. А, блядь, а я думал ты про какую-то свою историю, я вот как бы, я поэтому тоже сна сначала не догнал. Ты про лекцию Звонова говорил. Mm -hmm. Все, да. Все, 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 да, 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 да. Вот, а, да, то есть, ну, лекция Звонова, она как бы имеет особое свойство, что это лекция в клубе, значит, скептиков, и там как бы троллинг. То есть, скептиков. с одной стороны, это... Скептиков. Скептиков. Угу. Скептиков, а я, а я как, как сказал? Нет, что Звонов троллит скептиков. Это ты имеешь а, ну, в виду? Ну, да. Не, он просто может да, быть скептик, да, да, скептик. Троллинг, кого скептик, я понял, 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 да. что имеется в виду. Да, да. А, там как бы троллинг, то есть Звонов, он взял свои обычные взгляды и выкрутил, довел их типа до какой-то хуйни и э, выдал так, чтобы, чтобы реакция Панча, Панча ну, ему вопрос задал в итоге с цитатой из Гегеля. То есть там в этом в основном смысл. Mm -hmm. Ну да, у него, у него в принципе и без троллинга взгляды, конечно, хуевые. Ну, примерно такие же, как в этой лекции. Я помню его видео, я смотрел на стриме еще на, на канале Конфы, где он про философию вот примерно то же самое рассказывал. Но у него еще есть такая какая-то хуйня, абсолютно дикая, когда он приводит цитаты известных да, да, ученых, да, да, да. которые используют слово «истина». Да, 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 да. При том, что в контекста абсолютно, и рандомные хуи какие-то, то есть там физики, химики, блядь. Это мне напоминает фотоальбом значит в паблике, не, не в паблике, на сайте Санды Аделаджи. Ну, ну, это, ничего типа, не знаю, ничего не знаю. Это, э, секта посольства Божье – это такой африканец охуительный, который стрижет деньги с хохлов. То есть у него смысл, что он выходит на сцену и говорит, э, мне явился во сне Иисус и сказал, что мне сегодня задонатят полмиллиона гривен. Значит, э, типа, хохлы несите деньги, и, короче, ему несут деньги, кидают на сцену, и он довольно и уходит. Ну, и, короче, на сайте фотоальбом, где прифотошоплено его лицо к разным знаменитостям, которым он, типа, руку жмет. Охуенно. Вот. И, по сути дела, вот этот цитатник Звонова, это, это диамат версия этого фотоальбома в какой-то да, мир. Да, 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 То есть... То есть, как бы, вот это истина и Менделеев, вот это истина и, и Макс Планк, и истина и Эйнштейн, блядь. То есть, э, я истину в руках держал подпись Альберт Эйнштейн. Да, истина, есть, истина э... это сосок. Да, 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 да. То есть там, да, там, там какой-то легкий пиздец. Ну и опять-таки про, про то, что типа везде форсит позитивизм в современном мире. Да, повсюду. Карл Приходишь. Карл Поппер, блядь. позитивист, блядь, куда деваться? Ну, это еще ладно, Карл Поппер, да, там, конечно, в принципе, принято говорить, что он постпозитивист. Но это смотря, что мы берем за постпозитивизм, да, то есть что некоторые, например, говорят, типа, используют термин постпозитивизм для обозначения вот философов типа, блядь, Рорти уже, где аналитический постмодернизм, Рорти и Райдент, ну, то есть там брендом какой-нибудь, еще что-нибудь совсем или, дикое. Или, или Квайна, можно сказать, что Квайн это постпозитивизм, Квайн и Селлс Квайн, это Квайн, Кун. Да, да, вот. да. То есть критические, по сути дела, уже философы. А Поппер, ну, он довольно систематически, на самом деле, философ. Ну да, но просто позитивизм был конкретным движением с конкретными людьми и с более-менее общим набором аксио аксиоматики, которых активно критиковал Поппер. То есть Поппер сделал свой капитал на том, что... Философский капитал на критике позитивистов, тех, кого... Принято называть тех, кто сами себя называли позитивистами. Но это примерно все равно, как Маркса назвать вульгарным материалистом. То есть можно при желании, или Энгельса назвать вульгарным материалистом, можно при желании объяснить, почему это так. Ну как бы, блядь, это термин, как бы, который имеет свою историю и который критиковал, блядь, Маркса и Энгельс. Ну, тут, мне ну, кажется... Ну, в какой-то мере, в какой-то мере... Может быть, Маркса можно идеалистом назвать, в принципе, при Ну, вот, диалектический материализм, это да, такое можно, да, я понимаю. А, это, это, это ближе даже, чем к вульгарному материализму. 
что приводит нас к значит, теме э, фрагмента из моего старого эфира, который тоже был рассмотрен сегодня на стриме. Mm -hmm. э, значит, несмотря на то, что это мои весьма старые взгляды, там очень много необработанного, блядь, еж Сармата и Савельева, блядь. Тем не менее, я категорически против ряда возражений, которые Окей, были давай, представлены. Давай, давай. То есть, э, значит, э, mm. сейчас бы мне их вспомнить, потому что я как бы я сидел, срал, я не, не записывал на бумажке нихуя. И, ну, понимаешь, карандаш, он проткнул бы бумажку просто, как бы эту, и типа все, ничего не записалось бы. А, 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 туалетная. Мам, да. Маму и бал. Сейчас я вспомню. Сейчас я вспомню, что там было. Да. Там генетически. А, да, вот. Про среду. Ну вот, то есть, кроме генов, там, конечно, есть среда. Проблема в том, что когда мы говорим среда, мы имеем в виду, как правило, не тропинку и лесок, да, мы имеем в виду других людей, общество. Вот. А, а общество состоит из людей, которые тоже генами детерминированы. То есть, так или иначе, мы когда говорим про популяцию, в ней мы имеем вот этих вот индивидов, которые друг друга этой средой заражают, но проблема в том, что так или иначе, каждый, каждый отдельно взятый из них детерминирован генами, и, в общем-то, все. То есть, места для среды так-то нет. То есть там даже дихотомия среды и какого-то врожденного потенциала, она ложная, примерно как, ну, можно сравнить, и эта аналогия сейчас будет, mm -hmm. можно сравнить, значит, ну, пирог, например, там, дихото... в приготовлении пирога, дихотомия ингредиентов и времени в печке. То есть вот что важнее, ингредиенты или время в печке, который провел пирог? То есть это какая-то хуйня. Без ингредиентов сложно как-то пирог на самом деле сделать. Вот. Без времени с этим невозможно. Вре... Да, и время вроде бы не ингредиент вместе с этим. То есть странно, насколько процентов это ингредиенты, насколько процентов это время тоже. Потому что часто люди ставят вопрос про, про гены и среду именно... Именно в таком ключе, мол, вот тут столько-то процентов, короче, гены детерминируют, а столько-то процентов среда. А, да, нет, на мой взгляд, детерминируют гены все. Другое дело, что есть влияние среды, естественной среды, как среды обитания, то есть природных ресурсов, ландшафта, конечно, климата. И оно детерминирует и то, как проявляются гены в той или иной популяции, и то, какие гены в этой популяции изначально есть. То есть, так или иначе, если уж прослеживать это какому-то фундаменту, собственно, в чем мои взгляды-то и поменялись, это, конечно, прослеживать к географии, прежде всего. Но в плане того, чтобы там какая-то среда что-то влияла и социум, это, конечно же, выдумка, то есть к этому только через гегелевское снятие можно прийти, что, мол, вот тут ходили люди, они были детерминированы там генами, ну или раньше было принято говорить инстинктами, вот, а, значит, у них поведение, короче, детерминированное, а потом хуяк, социум и отрицание с удержанием, и типа все, пиздец, короче, теперь, теперь мы будем не про мясо говорить, а про какие-то производственные отношения или еще какую-то хуйню. А, ну, я-то в это все не верю, поэтому мне про снятие не актуально. Вот такие дела. Мне как-то отвечать или, или мы просто вынесем за скобки? То есть у меня есть определенные ну, как бы мысли. Ну, можно и так, и так, в принципе, то есть... Э... Окей, ну я тогда, наверное, ну, то есть у нас, как бы, я свою позицию очерчу, ну, во-первых, по поводу того, что в обществе все люди, это генетический материал, да, и все люди, они детерминированы генами, ну, это факт, этого как бы нельзя отрицать, потому что все, все, каждый человек — это генотип. 
Да, и понятно, что общество невозможно без коллектив людей, да, невозможен множество людей, невозможно без генотипа, так же, как пирог невозможен без ингредиентов. Другое дело, что общество, любое человеческое сообщество, в нем есть не только генотип, это гены определенным образом актуализированные, да, то есть это гены раскрытые, в том числе через взаимодействие с другими индивидами, которые уже это, эту активизацию прошли, то есть они выросли, научились прямохождению, научились языку, научились воспитывать, рожать, спариваться, воспитывать новых людей и так далее. Тут есть определенная проблема, то есть в какой момент, собственно, человек стал животным, которому присущ коллективный такой социальный образ жизни. Я замечу, что человек это не единственный вид биологический, который как бы живет э, вот, социально, да, то есть тут можно и шимпанзе вспомнить, и дельфинов, и муравьев, и пчел. А, ну, у меня в данном случае, то есть ты мою позицию, в принципе, мои слушатели тоже хорошо знают, то есть я Аристотель гелиморфист. То есть я считаю, что мир, он, конечно, состоит не просто из материи, он состоит из материи, которая определенным образом упорядочена, да, и причем есть разные уровни организации материи, то есть как бы там у бактерий более простой уровень организации, у там клеток более простой. Чем организм сложнее, тем это более сложно организованная материя. Когда мы говорим о коллективных видах, материи выступают уже сами тела, и сами организмы, да, а форма и организация выступает в том числе а, язык, социальные практики, культура и так далее. То есть данная диктомия, она является для меня не субстанциальной диктомией, а раз, разницей между тем, что организовано и тем, как это что-то организовано. И тут на аналогии с пирогом это можно проследить а, хорошо, если мы различим, скажем, а, рецептуру пирога и ингредиенты, которые его составляют. Вот. Как-то так я это вижу. Угу. А, ну, окей. Допустим, так. Слушай, а у меня тебе вопрос немного с темы, отвлекаясь. А ты реально угу. мне задонатил косарь? Угу. Бля, чувак, а типа... А мне вернуть тебе? Ты же там на квартире Да, да, не, не, я как бы, типа, коплю, но не настолько жестко, что... Слушай, ну, спасибо. Че, завтра дебатируем с ContraPoints? Поставим леваков, бля, на место, бля. Красноярским, а, я... красноярским трапом нет ухода в консервативную тусовку. Я, я, я поясню, мы, мы одобряем трапов, я, я, я поясню, одобряем. что э, я поясню, что э, завтра дебаты с Ольгердом Семеновым на тему национализма, гражданского национализма. Это он так вот. сказал? Я на всякий случай а, для Твича ты... поясняю, что это гражданин. Потому что после... Особенно после той хуйни, которую мы сейчас обсуждали, это важно важно пояснить. Особенно после конкретно той выдержки из конкретно того старого эфира. Мы не одобряем. Про тараканов, блядь, и крыс. Да, это жестко было, кстати, чувак. Вот, да. Но, кстати, понимаешь, в чем прелесть этой риторики? В том, что у людей, короче, холодный пот на жопе проступает, когда они такое слышат, блядь. То есть нет способа троллить более мощного, чем эта хуйня, поэтому надо, ну, как бы, как... Вундервафен использовать в какой-то мере. Вот. Я тебя понял, да, да, да. Вот, да. То есть, то есть, да, дебаты с counterpoints. Ну, кстати, counterpoints. Кстати, хотелось бы заметить про counterpoints. Ты знаешь, что про Свирнина, госпожа да, Эмма, они планируют. Да, да, да. Наш, отв... Наш ответ Чимберлену, так сказать. Да, знаю. знаю. 
Да, причем, причем я так понимаю, что, э, mm -hmm. именно, что именно вот Марина будет зачитывать, короче, текст. Само, самое иронично, самое иронично. То есть это, это очень круто, на мой взгляд, это значительно круче, чем их охуенный трейлер. Я, к сожалению, к сожалению вынужден сказать, что какая-то хуйня. Да что-то как-то При... чё как согласен я. При, причем сначала был, был тейк про то, что у Нестермана, короче, видео это лонгрид, зачитанный, блядь, с рандомными картинками. Потом мы увидели трейлер, где госпожа М буквально с планшета читает лонгрид, блядь, на камеру. Как бы, ну, охуенно. То есть, про заебись. Uh, ну да, у Нестер, Нестеров, Нестеров, конечно, тоже ход гения совершил, закрыв комменты и вообще все на свете. То есть продвижение нового контента идет полным ходом. Yeah. Так, у меня чай, еще? Чат, чат завис. А во сколько а, дебаты да. завтра? Ну, во сколько начало, в смысле? Во сколько а, ну, ну, как обычно, на 21.00, я так понимаю. Uh -huh. Вот, то есть, ну, точно не раньше, я, например, 21.00 буду. То есть, ну, у меня, понимаешь, в чем дело, у меня, с одной стороны, жесткое расписание и регламент, но внутри этого регламента, 6-часового, блядь, в принципе, есть где развернуться. То есть, там уже все зависит от того, когда есть время у гостей внутри регламента. Я тебя понял. Поэтому, ну... Ольгерд в 9 будет, ну, как бы мы забились и с тобой, и с Ольгердом в 9, поэтому я думаю, что начнется все в 9. Как раз. Отлично, отлично. Вот. Формат обсуждения, как бы, как обычно, свободный, да, все? Э, да, 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 то есть главное, конечно, в, в, в цирк все не превращать, потому что я, типа, я смотрел на днях дискуссию какую-то, Американо, англоязычную, короче, дискуссию охуенных деятелей. То есть там был Дестини, Саргон Акадский, mm -hmm. э -э Ник Фуэнтос. Уважаемые и... люди. Да, да, да. И этот хуй племянник, э племянник какого-то хуесоса с канала э Молодые турки с канала Младотурки, короче, Новые Турки, который, который там соведущий, какой-то Хасан, блядь, хуй Сасан или что-то в этом роде. В общем, и еще два каких-то кедра. И там, блядь, такой балаган был, что просто обосраться. То есть невозможно слушать местами, потому что как бы долбоебы просто орут друг на друга и, и типа все... Это, это было неприятно, конечно. Ну и тейки Ника Фуэнтоса о том, что типа его истина первоочевидна, поэтому он не будет ничего доказывать, они тоже немного поднадоели. Охуенно. Потому что... Ну, ну да, у него как бы... Это, это конечно, забавно, что у него как бы мемы там, 9-тысячного левла. И да, но проблема в том, что Папа Римский как бы ноги целует, Неважно кому, значит, и Иисус был как бы, неважно какой национальности, да, а Ник Фуэнтос, он тем не менее бибелонационалист, блядь, бибелонационалист, да, который да, да. топит за католичество, То я просто охуеваю каждый раз с этой сраней, как это вообще возможно, блядь. То есть я, я гораздо больше понимаю людей, которые отстаивают позицию, что англосаксы это потерянное колено Израилева, что типа Саксон это на самом деле Айзакс Сан означает, или что-нибудь в этом роде, что там э, как бы Вайкинг это <laughs> первые две буквы, это цифра 6 на самом деле. Это типа шесть королей, то есть шесть колен Израиля. Вот, шесть, которые... царей, шесть царей, да. да, да. Ш, шесть царей, да. То есть я гораздо лучше понимаю вот эту хуйню, потому что там-то хотя бы, если человек нихуя не знает про окружающий мир, но ему нужно как-то согласовать то, что он христианин и белый расист, то он может придумать себе вот этот фэнтези-мир, блядь, ебучий. А, но если человек грамотный, 
и он не, не, не может и не придерживается, соответственно, такой хуйни, то как, блядь? Это же просто, конечно, шизофрения. Ну, а ты слушал мои дебаты на Диаген ТВ? А с кем? С Диаген ТВ. Ну, там они втроем против меня дебатировали, вот. А, ну, на, надо, будет, надо будет послушать как-нибудь, потому что, ну, типа, это там, где Алик Даниэлян, что ли, я понять там, там был Пикдок, Космонавт и Андрей. А, это и... эта хуйня, я же просто не разбираюсь, Пикдок, то есть спермограф получается. Да, 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 да. Я ну, Понятно. Я, я просто, понимаешь, в чем дело, Диагент В, по-моему, блядь... Каменец, да, но проблема в том, что, э, во-первых, был паблик мемная бочка диагена, который вел один. Я понимаю, но я просто к тому, что насколько названия все похожи. Mm -hmm. Был паблик мемная бочка диагена, где раковые мемы про маргинальную конфу постились. Я его, раз... И... я его развалил. Я, я могу рассказать, как я его развалил. Меня, позвал, меня позвали на, на стрим, а, русские стримы, как, вернее, а, стрим мемы для русских, как бы, да, и меня позвали админы мемной бочки Диагена, их за это выгнали, а, за то, что они позвали меня, их выгнали с мемов для русских, и им пришлось паблик мемная бочка Диагена переименовывать в паблик русские стримы под стрим со мной. Охуенно, чем? Не, ну мы сейчас как бы дружим, общаемся. Да, ну название, старое название сохранилось в песне «Хочу быть как маргинал» Да, 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 именно. Да, ну мне, кстати, каждый раз, когда я слышу «Диоген ФМ», мне почему-то, я все время думал, что имеется в виду «Равен ФМ». <смех> которая, которая, типа, основали, чтобы Макса Равина потроллить. Когда его с МДФМ выгнали нахуй, мы, мы вместе с э, космическим кабаном э, а, 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 Амзуком... <смех> а, бля, вы же эту пасту не слушали, мы же не зачитал полностью, блядь, <смех> в GTA RP. Ну ладно. <смех> вы так и не узнаете про великого героя Ромархаса, сражающегося с космическим вепрем. <смех> Амзуком. Так, ладно. Кто, кто, кто понял, тот поймет. Окей, окей, Какие-то мэдэфэмовские, мэдэфэмовские локальные преколы. Ну, не очень мэдэфэмовские, но некоторые люди сообразят. Окей. Да. А, а, да, не, ну пикдог, да, это, это да, это великий дебатер, конечно. Не, он был нейтральным судьей, не заинтересованный. Он не заинтересованным. Нейтральным, ну, видимо, ви имелось в виду, что он тралить не будет, потому что в дискуссии ага, он ага. все равно участвовал. Вот, он мне, значит, говорил, что жизнь это не учебник логики, и поэтому я не могу апеллировать к логике, или как бы не должен злоупотреблять апелляцией к логике в споре. Но mm -hmm. я хотел привести знаменитый аргумент, который ты в споре с а, Айеном и Грампо Логика не работает. Кстати, ну да, я это называю аргументом от кратилум, короче. Мы будем видео, скорее всего, про это записывать, то есть будем показывать, как это работает. То есть такой ликбес по принципам логики классической для русских националистов. С примерами, со всем, со, со сценками, то есть все наглядно. Ну да, но потом, а потом рок-пиар так и всплескивает руками и спрашивает, почему все интеллектуалы, они как бы левые, почему правое движение, оно антиинтеллектуальное, блядь. Ну слушай, ну не злоупотребляй логикой, ёпта. Жизнь это не учебник логики, чувак, что ты нам Даже чувак, жизнь это вообще не учебник, это еще и не азбука, это не букварь, блядь. Да, 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 да. Пиздец. Еще очень, очень круто было, когда русские националисты, значит, тебе говорят, не, ну как, 
Этносы не важны, раз не важна, мы за гражданскую нацию. А в чате пишут, да ты там, ты, ты русологию не читал, там, тебе надо про гены обосновать. У тебя там, ты тюрк, у тебя разрез глаз не тот. Мне твой разрез глаз мешает. Да, да, да. Ну, еще, конечно, круто, я об этом уже сегодня говорил, что когда как бы националисты... Почему, почему проиграл Рудой? Да? Потому что Рудой сказал, что, что можно одних людей убивать в интересах других. Как бы, да? Ну, так считает. Mm -hmm. Вот админ так считает, там, Светов, так многие правые считают. Да? Приходишь на стрим к русским националистам, говоришь, ну как, ну нельзя убивать одних людей в интересах других. Вы за это коммунист, большевиков не любите. Не, ну можно, в национальных можно интерес. Это гениально, это уход гения, который Ричард Спенсер постоянно совершает сам с собой, когда говорит, ну вообще мы не за свободу слова, так такой не какая-то. Мы когда придем к власти, запретим все вот это, все вот это говно повалять. Просто охуенно, по удивляется, почему там деплатформинг, почему об него весь движ хуй вытер в конечном итоге, почему он сидит как бы и э, в гостях на стриме на 800 человек, как бы о, это его пик сейчас просто. Это у Жмелевского, что ли? Не, не, Спенсер у Жанна Франсуа Гриепи, когда в гостях появляется, это его публицистический пик на данный момент истории, это зенит просто. Бо больше нихуя у него никакого каверидж нету. Его даже на Red Ice Radio, блядь, при приглашают только, ну, очень редко по сравнению с, там, с другими гостями, типа Стивена Макналина. И так далее. Я просто слежу. Такой момент есть. Я слежу. Вот. Ну, и вот в чате пишут, что русские националисты не очень интеллектуальны. Ну, понимаешь, в чем проблема? Русские националисты, которые в традиции русского национализма находятся, это что-то вроде Крылова и Егора Просвирнина. И типа, ну, в случае с Крыловым, ну, довольно интеллектуальные, в принципе, националисты, как бы. Просто проблема в том, что Пикдок и Каменец, они находятся в немного другой интеллектуальной традиции, которая, блядь, немного не интеллектуальная, потому что она появилась в интернете, блядь. То есть, ну, это типа хуйня сварчана, по факту. Ну, Егор Просвирнин, кстати посерединке, вот я бы сказал, между Крыловым и Форчаном. Канат. Это очень надежный, прочный такой, блядь. Это мост, я бы сказал. То есть, знаешь, как реку в брод переходит, надо одного кинуть, чтобы по нему можно было да, ты как канада, блядь. Я не знаю, как по-русски thread count, но, короче, как количество... Блять, количество нитей в этом канате гигантское, блять. Это канат просто, блять. Трос, блять. Трос, да, трос, который, знаешь, держит мост по типу Golden Gate Bridge. Да, 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 да. Шутки про то, что Егор жирный. Это никогда на самом деле не устареет. То есть, даже когда он вес. Когда он вес сбросит, будет только смешнее, потому что как бы люди будут говорить по-прежнему, что он жирный, а у него будет бомбить значительно сильнее. Это примерно как когда ну, мы недавно с Линком сидели, типа троллили апостола в Дискорде на тему того, что его стримы никто не смотрит. Ну, то есть, типа, там, агенты спецслужб э, обмениваются секретной информацией на стримах Апостола, потому что это самый надежный способ, блядь, блядь спрятать. Жест, вот, значит, и, и это продолжается полтора часа, если не два, где-то это прожарка полноценная, то есть, Пиздец. Просто, просто этого никто не видел. И, понимаешь, самое обидное, что, блядь, он по факту, ну, он, типа, не стримит даже. Ну, типа, как бы, да. Вот, поэтому я думаю, что новый способ троллинга это начинать подъемывать человека за то, чего он же год как не делает. Я еще, я еще апостола подъемывал за то, как он рисует, хотя он где-то года два ничего не рисовал. Я, я даже не застал, блядь. То есть это дико подлая хуйня на самом деле. 
Я же сармат, где у тебя, блядь, где у тебя лимонка набитая? Вот все примерно так, то так, же самое, да, что сармат, Да, 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 сармата за на нацбольство, короче, подъебывать тоже. Да, 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 вот именно что. Да, он начинает гореть, кстати, с этой хуйни, типа, это вы малолетние долбоебы. Вы. Я как это, никогда не говорил, что я был. Вот на том видео я не говорю, что я нацбол и так далее. Ну да, охуенно. Да, да, езжу. Дугин, да, ты как поп... посторонний человек просто подошел, начал говорить, что Дугин продал движение, блядь, политическая проститутка. Да, свидетели с Фрязина, свидетели с Фрязина такой просто мимо, мимо проходил, блядь. Ну, я считаю, вот, что Дугин продал движ. И тут такой сарман с газетой видит интервью, берут у нас голов, такой, такой поворачивается. Блять, надо что-то сказать. Такой. Нихуя не могу остановиться, блять. Как с мир. деловым видом. Так и подходит. Ща ебана, блядь. Подожди, ебан. Hold my beer. Да, да, да. Да, 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 да. Тогин, политическая проститутка. Артефиксы троллить, что он бедный, наверное, надо. Да, вот это единственная хуйня, которая, по не сработает. Он не обидится, он, он, он может даже задонатить на такое. Ну, тут, тут просто такой момент есть, что троллинг, он должен быть все-таки правдоподобным, потому что если Артефиксу сейчас сказать, что он бедный, это все же сказать, что он карлик, блядь. Ну да, это типа какая... <смех> типа просто, <смех> что за хуйня происходит. <смех> Может, от удивления денег даст, я не да, знаю. Да, 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 да. В любой, типа... да, да, в любой непонятной ситуации донать, донать двадцатку, блядь. Ну, ну ты ебанул, ты держи 25 как пока. Земля тебе пухом, братишка. Братишка, да. Царство небесное, блядь. Эй, пиздец. Ой, ой, блядь. Не, Это, я... кстати. Да, да, да. Да, да, да. Да, не, да, продолжай. Не, пиш, пишут, что будут Ольгарда хуйсости. Я не буду хуйсости Ольгарда, я попробую к нему подкатить, на самом деле. Он в моем вкусе. Как бы... Ну, это контент. Кстати. Контент, да, да, кстати. Ну, я, я, ну, я не знаю, я посмотрю по ситуации, но хуйсости точно, мне кажется, никто никого не будет. Вот, прикиньте, пейринг будет Васил и Ольгард, типа, Вольгард или... Ольс, Ольсил, ну, мне кажется, это как бы можно зафорсить, ну, на как там, на недельку, там, на пару дней, вот, то есть, э, как бы... Да? Да, да. вполне. Можно вполне. тройной пейринг создать с маргиналом, типа, как бы, пчелиный улей, вот, надо назвать... Я, думаю что, я, я думаю, что Егор ворвется, в принципе. А, ну... Это разное бывает. А еже... А, я же хуй знаю. Я же обычно, когда на мой стрим приходят, он уже под веществами, блядь, и типа говорит, а не, я, я, бля, обдолбана, я не буду. А Ежа употребляет? О, нет, конечно, он в Малайзии а. живет. А, ну да, ну да, ну да, ну да. Не, я просто, мне казалось, по его отдельным высказываниям, что он противник, как бы, всего вот такого... Я же выступает за гашиш. Конечно же, бесконобиоидный, но гашиш. А, бесконобиоидный гашиш, да. Конечно, конечно. Ну как, Россия, Малайзия, бесконобиоидный гашиш. Да, да, да. А, вот, то есть он под, под веществами, как бы под благодатью Аллаха, блядь, в Малайзии имеется в виду, он находится. То есть там, да. как, там все охуенно, как Амар Хаям. Тоже великий трезвенник, он же мусульманин. Нельзя да, да. Харам же. Да, да, да. Ванчхарам, да. Ванчхарам, да, да, да. Да, да, да. Ну, кстати, дорогие зрители, у кого-нибудь есть претензии к моим взглядам? Хуисосы, да? Не бойтесь, не бойтесь, друзья. А, озвучивайте. Так, я пойду успокою кота, это, а -а -а. это просто что-то а -а -а. очень не нравится то, что происходит. Да, пока что у вас есть возможность мне задать вопрос в чате, который, в котором 
ваш вопрос не вайкнется, потому что тут 50 человек всего. Так, я вернулся. Он, видимо, вот. срать хотел, под дверью сидел и орал. Закрыто. С -с Сармат? Ну... Ну да. Я же, я же из Малайзии. Тут спрашивают, ты бык? В чате. Хуй будешь, ну, блядь. А, а я не знаю, я тебе это говорил или нет. Это про Нестерова и Роберта Райта. Да, 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 да. Так я же форшу сейчас. А -а -а. Мы объединили как бы мемы. Вот ты бык и хуй буш. И я теперь... А, а, значит, есть такой паблик и YouTube канал Роберт Райт для модных русских. И я ему коменчу а, ты бык. Он мне пишет в ответ хуй буш. И наоборот, он меня комментит вот таким образом. И идет вот такая, как бы, обмен как бы аргументами в стиле русской школы политической мысли. Вот. Такая ну, в принципе, это очень в стиле русской школы политической да. мысли. Я, я напоминаю вам о, о передаче значит, на петербургском канале, где был Никонов и Гоблин где гоблин, как бы, ну, там было про свободное ношение оружия, и прозвучал охуительный аргумент со стороны гоблина. Приезжай ко мне домой, я тебе в голову с травматы, блядь, ебну. Это просто охуительно. Или, например, та передача на канале НТВ, когда ведущий Мацуичуку сказал, типа, помните, что в прошлый раз было, когда вы назвали наших дедов красными фашами? типа не повторяйте. Ну иными словами, иными словами ведущий гостю сказал, я тебе пизды дам да, сейчас, да, да, да. если будешь продолжать. То есть про охуенно, высокая культура. Аргументы, аргументы, блядь. Не то, да. что в учебниках по логике, блядь. Да, 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 в учебнике, блядь, по логике, хуйня какая-то. Вот. А, а, так... Что-то такой депрессивный, безинициативный. Ну, что поделать, какой есть. Как-то все-таки у меня, несмотря на безинициативность, что-то что получилось в конечном итоге. Будем надеяться, будет получаться и дальше. Но оно как-то само, все-таки согласен. Так, у меня однажды мест дебатов один коммунист предложил оружие. И наступил, и наступило, блядь, и наступил коммунизм после победы. Рука опускается, и такой сразу, блядь, собственность частная исчезает, сразу демократия везде, блядь. Чем могут быть оправданы репрессии Сталина? Ну, смотря какие именно репрессии Сталина. Ну, то есть ты против того, чтобы Тухачевского репрессировали, что ли? То есть... Прекрасный был человек, охуительный, там, Дебенко, например, какой-нибудь, то есть, ну, я, я, я не знаю, я отсылаю вас к стримам Ежи Сармат по этому вопросу, то есть, мне вот, типа, ой, Сталин расстрелял всех самых охуенных военачальников, как бы, и так далее, да, охуенные военачальники, которые хую поляков пососали. Ну, кстати, да, 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 да. То есть, я, я, я не знаю, что-то что как-то этих военачальников получалось газом крестьян, как бы, травить. Да, ну то есть выяснилось, короче, что типа труп Белой Польши им типа уже оказался не по зубам, блядь. Ну, да. Вот, вот как-то так сложилось. Ну, 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 при ладно. том, что ну, сталинские как... военачальники дошли до Берлина, как бы к ним не относиться. Ну, я небольшой фанат Сталина, те, кто меня знает, но, блядь, эффективность вот сталинской советской армии, по-моему, блядь, была выше, чем вот у, у армии Тухачевского, в частности. Да, пожалуй, пожалуй. То есть, конечно, к Сталину можно как угодно относиться, но вот про то, что он репрессировал лучших, лучших из русской, из, из именно из, из вот советской армии, э, ну, нет, согласиться не могу. То есть, если лучших кто-то и репрессировал, это в основном до Сталина делалось, начнем с этого, да? Вот, и как бы Сталин уж точно репрессировал не самых достойных и не самых талантливых. Не, ну и то там какой-нибудь Брусилов, который как бы генерал ну, лучший там Первой мировой войны русский, он перешел, например, на сторону Советов, и он не был репрессирован, например. Он просто, ну он, он умер, он не дожил до да, Второй мировой, 
Вот, то есть там как бы бабушка надвое сказала, что так, что там за... Ну, ты, в общем, сам отвечай, сам выбирай, наверное, на какие тебе хочется отвечать. А, да, 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 запросто. Запросто. Так, маргиналу раньше хуйня какая-то. Сейчас я найду. Хуел ливацкой агитки шестой серии американских богов. Я еще не смотрел. Когда выйдут все серии нового сезона, я тогда посмотрю. Я тоже я жду. Просто... жду я, типа, я, я привык к Netflix, понимаете, чем дело. Я не привык, что по одной серии выходит. Ну, типа, Игру престолов я смотрю, потому что там, ну, к сожалению, сказать, что будут спойлеры, это ничего не сказать. Потому что такой хуйни, как с Игрой престолов, по-моему, ни с одним из сериалов не было. Если ты одну неделю, типа, эпизод, как бы, по, типа, подождешь, то тебе эпизод будет засижен просто, короче. Ну да, да, да. Там да. Дело не в том, что спойлеры, а дело в том, что ты, блядь, по кадрово будешь знать, что там будет, при этом его не смотрев. По фразам так. даже, по фразам. Да, 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 да. Как ты объяснишь свои антигуманистические взгляды и аргументы против абортов? Раз нет противоречий, нет противоречий, нет. Хотя... Хуй-хуй Сек... будешь, блядь. Нет противоречий, нет. На самом деле. То есть там громоздко, но не противоречиво. Так. Хотя можно подумать, что они есть, но их нет. Видишь противоречия, а их нет. Да, как с Гегелем. Потому что известно же, что значительная часть из того, что Гегель называет противоречием, это на самом деле не отношение к контрадикторности, а отношение к угу. контрарности. То есть то, ну, то, что как бы, многие диалектики, большинство, блядь, не знают, что... Если два высказывания взаимоисключающие, это не значит еще, что они противоречивы. Ну, контрарность и контрадикторность – это разные отношения. Как бы. Могут... Ну, имеется в, виду, имеется в виду, что одно отношение есть отношение типа, классического отрицания, то есть комплимента. Да, 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 да. Есть А и не А, а другое – это отношение, которое больше на какую-то такую гораздо более умозрительную противоположность похожа, ну, типа, диаметральную. Да, да. Типа белый и не белый – это противоречие, а белый и черный ага. – это противоположность. Да, все понял. Да, да, у них часто это путается. Но в логике, кстати, противоположности вообще нет на самом деле. Не, ну в, в классической логике высказывания это контрар, контрарность есть. Ну, то есть там термины могут быть там вот по табличке, ситуация, где они ло, одновременно ложные, да, но при этом не могут быть одновременно истинные. Я сейчас просто я не, не, не придумаю такое Но высказывание. Это в аристотелевской логике. Ну, высказывание, в логике высказывания, да, в логике высказывания. Не-не-не-не, логика высказывания другое. Логика высказывания мы называем уже, типа, когда Джордж Булл ее придумал. Ну, КЛВ, да, 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 да. Значит, не в силоги... а... Я не про силогистику, я про КЛВ. Ну, классическую логику высказывания. Там э, отношение контрарности может быть в табличке. Когда у тебя есть строчка, когда оба, выраж... оба высказывания ложные, да, но нету такого, чтобы они оба истинные были. Понимаешь, о, о чем я говорю? Когда оба высказывания могут быть ложными, но не могут быть истинными. Одновременно, да, да. Я просто сейчас, я пример какой-то. Ну, вот мне проще всего с цветами, да, вот. Ну, это неформальный пример. Есть еще субконтрарности отношений. Это когда два высказывания могут быть истинными одновременно, но не могут быть ложными одновременно. Вот. Ну, тоже... типа, да, как бы нов, новые операторы из старых можно разное как бы, да, там, придумывать. Да, да, да. То есть и, и это как бы исключительная дизъюнкция, там, вся, всякие угу. такие вещи. Они, может быть, для чего-то и нужны, бывают в логических вентилях, но фундаментальными операторами они не являются. То есть, они, они производные, что... они производные. Конечно. Да, именно что, именно что основные там это прежде всего отрицание, конъюнкции, дизюнкции. Да, это типа, остальное выходит, в принципе. Вот. А, а, так. 
Вы что-нибудь там поспрашиваете, у вас есть возможность, у вас есть возможность как бы, задать вопрос, получить какую-нибудь дискуссию, потому что в настроении на дискуссию. Как тебе первая серия нового сезона «Игры престолов»? Ну, что, прикольная серия, прикольная. Мне на самом деле сказать нечего, потому что... Ну, я на стриме уже говорил на эту тему вчера, что... Меня пригорело из-за вот этого полета на драконах в стиле, блядь, мультика. Полет, др... <laughs> полет драконов, полет драконов. Да. Потому что, ну, типа... Кстати, охуенный это... мультик. Мультик был охуенный, да. А а вот... го го Горбаш, а ты должен лететь, а, блядь, спасать принцессу. Он же в охуенной еще озвучке Володарского был. А, -а, -а. а Или... я, по-моему, на английском смотрел. А, ты уже перед Не, я на кассетах смотрел из прокаса. А я, а, я, а я еще в России, но на кассете, но на английском. А, что, на, горбуш... на горбушке можно было кино на английском найти. Понял, понял, понял. Да. Э, вот, что я сказать хотел, да, э, это, вот полет на драконах в Игре Престолов, он жрет бюджет компьютерной графики, то есть из, из этой хуйни у нас слонов-то и не будет, собственно, там, когда ЦРЦ говорит, бля, я слонов хочу. А и говорят, а тебе нельзя слонов, они вызывают аутизм. То есть, ну, это, это связано с тем, что на слонов просто бюджета компьютерной графики нет, чтобы нарисовать этих мумаков, как в стиле Николец. Вот. С, одной, с одной стороны это, а с другой стороны, ну, воспоминания будут от Властелина колец слишком яркие. Флешбеки к битве при Минастирит, по-моему. Вот. Это у тебя ж? Да. Да, это я, я сдаю назад, я жирный просто. А, шкаф, Почему, шкаф мать... не забыл вынести из комнаты? А это я сейчас именно в связи с этим. Понял, да. понял, понял. Почему материя в амебе проще организована, чем в человеке? А, ну, функции, функции меньше. Функции, Мена... функции менеджер, хор... менеджер хороший, блядь. Окей, да, или так. Чем могу сказать? Сталин, он голова. Спроси Марго, почему он не замечает подмены. Вещи происходят без причины, на это причина ничто. Марго, почему ты не замечаешь подмены? Ну, это зависит метафизической парадигмы. Понимаешь, Виктор, это зависит от метафизической парадигмы. Как мы рассматриваем ничто как некий параметр? Потому что вот если мы в хайдегерианской топике, то вещи происходят без причины. Это частный случай. Ничто. Понимаешь, в чем проблема? Вот. А если нет, то хуй знает. А... Это то, за что Карна произносил Хайдегера, кстати. Mm -hmm. За yeah. то, что он, субст... он субстантивирует как бы отрицательную частицу. По yeah. сути. Но я, я, кстати, срался очень долго с, кстати, ну, гораздо большими любителями позитивизма, чем сам, несмотря на то, что я в русском интернете пиздец какой поборник логического позитивизма. Ну, понятно. Но я как бы, когда был в UCLA, у меня немного диалектика была другая, так скажем. Да? Во-первых, я тогда угорал по Дугину скорее, да? вот. а во-вторых, вокруг было много кантианцев и позитивистов, постпозитивистов. Поэтому я, типа, спорил совершенно с другим типом людей mm. про совершенно другие вещи. А позитивизм у меня в голове начинал закрепляться в спорах именно с кантианцами, которые охуевали. Правда, у нас... Я, к сожалению, так и не успел взять ни одного курса у Тайлера Бёрджа, который, значит, кантианец, который при этом считает Фреге кантианским философом. Есть такая концепция. интерпретация, да. Да, у него отдельная своя концепция Фреги, вот, Кантиан, собственно, mm -hmm. значит, по которой Фреги это именно вот основная веха со времен Канта и продолжатель его дела прежде всего. Ну так вот, я с Берджем не сталкивался, и я не сталкивался ни с одним студентом, который разбирался бы и в Канте, и в Фреге, потому что я шарил за Фреги, 
ну, как, по крайней мере, как студент в бакалавриате, значит, шарил за Фрэгги, а те, кто шарили за... и не шарил за Канта, те, кто шарили за Канта, вообще нихуя не, не разбирались в Фрэгге. То есть влияние Берджа, несмотря на то, что университет носит его как медаль, Влияние Берджи было минимальное со стороны, по крайней мере, молодых студентов. Не знаю, может, аспиранты все прокачивают. Вот, да, но что я сказать-то хотел, я не помню, с чего я начал. Про а, ничто. Что, что ты срался с позитивистами, защищая Хайдегера, я так понял, в споре. Да, 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 я тогда, да, точно, я тогда только начал использовать аргумент на тему того, что вода на самом деле не мокрая. То есть мне пришло озарение в какой-то момент. Ну, просто люди часто при при приводят пример очевидной фразы, что вода мокрая. То есть небо голубое, вода мокрая. Проблема в том, что вода не мокрая. То есть это, это в общем-то, ошибка. Потому что, э, точнее, просто неправильное использование слов. Дело в том, что что значит мокрый? Мокрый значит покрытый тонким слоем воды. Uh -huh. либо пропитанной водой. Вода не может быть пропитана водой, либо покрыта тонким слоем воды. Поэтому вода не может быть мокрой. То есть, а лингвистический а... аргумент, ну, такой в духе вот, ну, язык, как бы, на, яз... на уровне язык... языковой интуиции у тебя аргумент. Ну, да, на уровне языковой uh -huh. интуиции, но там, на самом деле, сложно не согласиться. У меня дико разорвало сраку, когда аспирант, который проверял моё, знаю, мой доклад на эту тему, он мне указал замечание, что, как бы, значит, объект может быть мокрым из-за бензина. Я, 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 я в приемные часы к нему пришел, говорю, типа, ну, объект, который, типа, покрыт бензином, мы не будем называть его мокрым. Мы, во-первых, слово будем использовать не wet, а soaked. Вы, есть, вы, вы, вымоченный. Вымоченный, да, в бензине, скорее. Это, во-первых. Во-вторых, он не, не, не любая вещь может пропитаться бензином. Если тебя облить бензином, блядь, ты будешь жаловаться на то, что ты мокрый или то, что ты в бензине. Не, ну, это не отменяет того, что вода не мокрая. Как бы это даже это не является просто. Даже, даже если мокрым мы готовы назвать то, что покрыто тонким слоем не только воды, но и бензина, это не отменяет того, того факта, что Вода, блядь, не является мокрым, и даже вода... Согласен, да. для, для основного аргумента мы его это даже не, не представляло не проблемы. Не То есть ты мог бы но согласиться, я, как бы. Ну. Я мог бы согласиться, но это все-таки было указано как замечание, и у них еще схема проверки эссе, такое, что непонятно, за что сни, снят балл, а за что не снят. Понятно, вот. я тебя понял. Поэтому, по, поэтому я типа, бля, хуйня какая-то. А, ну и по факту, собственно, вода, она не мокрая. Вода – это предпосылка для того, чтобы мокрые вещи были мокрыми. А, и, собственно, через аналогию с водой я интерпретирую и бытие, и ничто Хайдегера. Потому что бытие не есть сущее, бытие – то, что делает сущее сущим. И ничто – это тоже и не сущее, и не то, чем сущее не является, ничто делает то, чем сущее не является, тем, чем сущее не является. То есть тут, в общем-то, ну, не так уж все и сложно на самом деле. Оно громоздко звучит, но в принципе понятно. Понятно и довольно доходчиво это все объясняется через аналогию с водой. <связывая> ну, просто к, к, позитивисты бы, наверное, сказали бы, что это все равно не сводится к протокольным положениям, потому что ничто не является физическим объектом. То есть э, на уровне вот, языковой критики, это, ну, то есть у Карна по части его критики это про то, что язык хуево используется, а часть его критики, а как бы логическая, да, а часть позитивистская, что э, надо еще и верифицировать на опыте. Вот мне кажется, что вот эта позитивистская часть, она все равно работает, потому что позитивист бы настоял, что ничто это как бы хуйня просто, ну, которая ни к чему не отсылает, ни к какому протокольному положению. Ну да, то есть, конечно, в, в парадигме логического позитивизма это, этого, в принципе, никакого места нет. Но, как правило, когда люди отсылают к значит, мнению Карнапа по 
фразе да снищит снищит да, а да, они да. как правило это делают находясь не в логике позитивистской топике да, потому что ну, да. во-первых никто не находится в логике позитивистской топике в 21 веке это нонсенс то есть это у звонов в голове там блять позитивисты повсюду вокруг котла короче они скачут блять там тема из инферно героев третьих играет блять и, и они разрушают философию вместе с постмодернистами так, и за руку блять там и Блять, еще такая хуйня, видимо, творится. Вот, у Храброва тоже, кстати. Но по факту никаких позитивистов нет. Я сейчас, в принципе, продолжателей этой линии почти, они почти отсутствуют, потому что аналитическая философия вся сосрана возможными мирами, блять. А как бы остальные все склонности к позитивизму не проявляли изначально никакого. То есть ну помимо да, каких-то ну да. маргинальных любителей, маленьких любителей гусорли, значит, то есть может быть с натяжкой, ну и, и то там тоже заебы такие, что тут тоже не позитивизм ни разу. Поэтому я последний человек, который более-менее был похож на логический позитивизм, который вообще встречал, это был... 80, тогда еще 81-летний, на 2014 год Дэвид Каплан, который uh -huh. читал курс по Бертрану Расселу, который я брал. Вот. Я и знаю, типа... есть, кстати, исследователь. Ну, в смысле, не лично, понятное дело, но я как бы встречал публикации. Ну вот, mm -hmm. и типа, все, я больше не сталкивался с людьми, которые более-менее находились в логика позитивистской топики. Ну, вот. а, угу. угу. Тут еще такой есть нюанс, что пафос логического позитивизма, он антиметафизический. То есть логические угу. позитивисты боролись с метафизикой. А дело в том, что где-то в середине 20 века, ну, во второй половине скорее, слово метафизика в аналитической философии, она утратила негативные коннотации. То есть метафизика угу. стала нейтрально просто термином для обозначения области философии, того, что есть. То есть сейчас как бы вот человек, который придерживался бы взглядов а, в духе логических позитивистов, это был бы метафизик-материалист. И такой критический пафос, а, вот, а, ну, во-первых, ну, во непонятно, в каком смысле он позитивист, потому что позитивисты — это те, кто против метафизики выступают, да, и критический пафос, он гораздо, гораздо, гораздо ниже, да. То есть современные материалисты, они как бы с метафизикой не борются, они отстаивают метафизические положения. Ну, там, что uh -huh. все, что есть, это там материя и энергия, материя и поле. Там, тела да. и поля. Вот. Да, а. да, да. То есть по позитивизму маловато, маловато. Ну, вообще, по сути дела, нет. Да, у меня, кстати, спрашивают в чате, что аспирант мне ответил. А там вообще один ответ на любые подобные возражения. Тебе говорят, fair enough, и меняют оценку, типа убирают вот этот минус, там его вычеркивают, и все. То есть, это потому что никто не хочет проблем. Понимаешь? Потому что, как бы, а может, я инвалид какой-нибудь? Или еще что-нибудь в этом роде. То есть это же пиздец. То есть, ну, типа... А вы знаете слово «славянин» откуда произошло? Наоборот. Я понял, что имеется в виду. Да, наоборот, пардон, пардон. Слово «слейф» откуда произошло. Высший бам, блядь. Пизди, нахуй. Иди отсюда, мальчик. Да, да, да. Получил пижды, как говорят. Пижды, да, пижды. Вместо PHD... Не, ну, да, да, да. Fair enough. У меня не, не, несколько раз так было. То есть очень просто оспорить свою оценку. Вот, вот. По крайней мере, в бакалавриате, в американской системе образования, по крайней мере, в гуманитарной дисциплине. То есть они охотно это делают. Правда, читал ли маргинал Квайна? Читал, что думает о натурализме? Смотря о ком натурализме. Мы а... против натуралов вообще, как бы, да. тяни толкай наш, наш путь. Вперед да, из Квайна я полностью mm. только две догмы эмпиризма читал, а остальное я выдержками только. А о том, что значит есть про бороду Платона, mm, статью... Ну, чё ну, что-то было, что-то было. Ну, я, я две догмы эмпиризма только читал, потому что она одна из самых типа основных. Она да. самая цитируемая статья по философии во второй половине 20-го. Да, 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 да. 
это даже как бы безотносительно как бы Квайна, это просто как бы это как государство Платона. <coughs> типа классика. Да, да. Кстати, кстати, Каплан очень не любил Квайна. Очень. То есть он, он когда преподавал, он, в общем-то, весь курс, он читал курс про Бертрана Рассела, он весь курс объяснял статью о значении. 16 недель посвящено статье On the Nevry. Да. С, с, значит, его контекстом, соответственно. То есть вот это, вот, 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 значит, то, что придумал. То есть начин, контекст, причем начиная от э, Кантора, э, из, это, это, значит, изобретение теории множеств, то есть там такое углубленное, короче, изучение для людей, которые, в принципе, еще не понимают. С предысторией, а, скажем, с изучением с предысторией. Да, там, там будет здоровая предыстория, mm -hmm. на самом деле. Ну и, конечно, всякие анекдоты из жизни, потому что, ну, человеку за 80, вот, он, в принципе, всех знал, там, и Алон за Чорчи и так далее, поэтому там он, значит, пересказывает, что, как любил рассказывать насчет Рассела Алон за Чорч, там, и так далее. В UCLA Рассел, кстати, преподавал два года в 40-х, было дело, он застрял в США, в связи с войной, и ему очень ему юркие представители UCLA предложили преподавать, он там преподавал два года. А что преподавал? Вот. А логику. хуй знает, логику, логику, наверное. Логику. Не знаю. Но он, он знаменитый вообще был уже тогда очень ну, сильно. Понятно, да, да, да. Он, в принципе, мог свою хуйню задизайнерить да, просто. Тем более, что, в общем-то, все профессора, все, в общем-то, и лекторы так делают, ну, даже конечно. неизвестно. Поэтому, что же говорить про Рассела, то есть там, как доктор Хаус, ему могли, в общем-то, департамент отдельно открыть на всякий случай. Вот. Это, кстати, отлично, вот такая вот нюанс есть, что в России очень сильно отличается в этом плане преподавание философии, да, то есть в России, как правило, если вы приходите на лекцию, и вам преподаватель начинает рассказывать философию по себе, то есть свою, как бы, то это, как правило, пиздец. То есть это признак того, что не надо ходить. Ну, или как бы, на, ну, что, что это, как бы, человек, он просто не понимает, что говорит, как вот этот самый философский штурм, как наговица. То есть в России качественный лектор, это, как правило, историк философии, который хорошо знает историю, много ссылок дает, разбирается в материале. А mm -hmm. как бы на Западе, в Штатах и как бы в США это вполне нормально, когда вы приходите там, и вам а, преподаватель рассказывает свою теорию, свое видение, и там, как бы, в, в, там где-то только ближе к концу курса может предоставить аргументы как бы, оппонентов, да, но стру, вся структура курса это вот, она полностью авторская. Ну, не совсем так. То есть там он не то, чтобы свою точку зрения а, именно предоставляет. А, на такую хуйню можно, кстати, напороться в самых дорогих вузах в мире, блядь. То есть вот где-нибудь в Гарварде или в Еле вполне можно напороться на такой курс философии запросто. Потому что они приглашают всемирно известных людей, которых ты не заставишь просто рассказывать какую-то хуйню. Что-то друг, здесь... что другое. Да, да, из серии э, философии 101. То есть угу. это будет примерно как история конфликта Кончаловского с Сильвестром Сталлоне, да. когда режиссера заменили нахуй просто. Кончаловский хуй пососал, блядь, Сталлоне остался. Причем произошло все очень быстро. А, то есть то же самое, в общем-то, будет и там с куратором каким-нибудь, который будет предлагать там какой-нибудь именитому преподавателю философии, то есть я не знаю, там, ну, я... Ну, Дэн, это он в Тавце, по-моему, преподает, если да. я не ошибаюсь. Да, 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 да. Ну, Тавц, кстати, очень хороший университет, очень престижный. Дэн читает да. курсы вот по, по Дэнату, философия Дэнату. Как бы, да, да, да. А он, больше есть... ничего, он как бы больше ничего не знает, он не историк, то есть он как бы он про себя и про аргументы против себя. Как бы, ну, знаешь, это, это как когда при, приглашали в, в Гарвард Набокова, да, читать, да, да, да. читать лекции по литературоведению, и Капсон сказал, он, и Капсон же тогда преподавал лингвистику там же, и Капсон сказал, ну давайте, давайте курс о жизни слонов нам будет читать слон. Угу, вот. Да, 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 да. Ну вот, это примерно из той же серии, но суть в том, что вот эти элитные вузы, 
у них кроме престижа нихуя нет, поэтому у них вот преподают знаменитости как раз, то есть вот курс, курс о жизни слонов читает слон обязательно, потому что ну, понты, короче. Топовое образование, оно на самом деле не в самых престижных, а вот те, которые прям под ними. То есть не в Гарварде, а в MIT, например. Не в Беркли, а в UCLA. Вот, вот там, да, там, там топово все преподается. И тут дело не в разнице между частными и государственными университетами тоже, потому что количество государственного спонсирования там вообще никакое не отличается. Если просто нет, то посмотреть, оно просто через разные пути вкачивается, что в Гарвард, что там в Беркли. Это, это объем налогоплательщиков на деньги. Жидкость, кроме воды, будет мокрая, если ее покрыть аккуратно слоем воды. Ну, я думаю, что жидкость, если покрыть слоем другой жидкости, то это не будет конституировать мокрость. А жидкость я, я... мокрой не бывает. То есть жидкость да. это то, что делает мок. То есть, вот логика маргинала, как я понял, что жидкость она не мокрая. Да, она мок... концептуально и неприменим предикат. Этот Мокрости. Просто. Да, да, да. То есть, это как, ну я не знаю. Это как сказать, что газ воздушный, вот, наверное, что-то вот, что в таком же духе. Да. Газ, ну, что-то что такое, наверное, да, 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 да. как-то как, как так, примерно. Вот. Ну и, соответственно, то, что бытие есть, его можно отнести к такой да, же категории да, утверждений. Да, да, да. Так, выражение нет такого x, что для всех y x является причиной y. И для каждого y есть хотя бы один x, что x является причиной y, и этот x принадлежит пустому множеству взаимозаменимо. Бля, без символов сложно. То есть, типа, написано просто текстом, и поэтому... Еще, еще и ты специально x и y написал, блядь, буквами. Ну, в смысле, x... Да, ты бы хотя да. бы, хотя бы, ну, символами, ну да, очень тяжело читать. То, то, то есть, как мне на, на бумажке в любом случае считать, при, пришлось бы писать, записывать это символ, чтобы, чтобы понять, что написано. То есть, ну, нет смысла, то есть, ты пользуешься вроде бы нотацией логической, но какого-то хуя ты перевел ее, блядь, на, на русский язык. Зачем? Ну, и, кстати, я вот тут, я вижу отличие, то есть, ты говоришь, нет такого x, и этот x принадлежит пустому множеству. На самом деле, ответ изначальный маргинала, что все от аксиоматики зависит, он тут тоже верен, потому что а, все зависит от того, в какой теории множества ты работаешь. То есть в мериологии Лесневского это мо может быть там, одно, в классической теории множество, множество другое. Потому что ну, как бы в разных теори теориях множества там разные отношения прописаны на уровне аксиоматики. Там, то, что касается транзитивности множеств, насчет пустых, непустых множеств. Вот, поэтому этому, они, это может тоже отличаться в разных этих самых. Борис Дроздовский сетует на то, что постмодернисты душат Лаканом, Фрейдом и Жижиком. Ну да, бывает такое. Такое случается, в принципе. И это печально, и против этого нет никаких средств. На самом деле. Потому что нет строгих критериев, что должно преподаваться на факультетах философии, а чего там быть не должно. Поэтому, ну, в принципе, урезать, если финансирование вузом, я думаю, что Лакан и Фрейды очень быстро пойдут нахуй. Такая моя позиция, потому что хуйня не окупается, в принципе, ни, ни в каком виде, ни для студентов, ни для вуза, ни, никак. То есть, э, я, я думаю, э, эти предметы, они будут отменены в первую очередь. Хотя... Тут, тут Борис Дроздовский по, по, про Россию говорит, кстати. То есть в, а, России, ну, ну да. в России тут немного другая ситуация. То есть, в России просто... Ну, как бы мало переводов, например. То есть в России они, авторы вот аналитические, они гораздо хуже просто тупо изданы. То есть у нас студент, он, грубо говоря, у него есть там 20 томов Фуко и две книжки Куайна. Как бы, блядь, на полке, да, стоит. То есть у нас выпускаются студенты, они не знают, кто такой Куайн. Не потому что они, типа, им это неинтересно или потому что они ну, тупые. 
Да, просто, ну, просто вот так вышло. То есть в России, мне кажется, выход такой, что, ну, если тебе это вот, тебя эта ситуация беспокоит, Борис Дроздовский просто философ, да, как бы, то надо просто переводить, писать статьи, писать монографии, участвовать, кооперироваться с другими аналитиками, вот, представлять выгодно плюсы своего типа мышления, потому что аналитическое мышление, оно как бы оно имеет свои плюсы в том числе для всяких других дисциплин, для математики, для экономики даже, да, там потому что это все там это, это формулы, это рассуждения, это аргументы, вот. А континентальная философия, она имеет значение только для тех, кто на нее дрочит. Как бы и все. Тут фор формальную запись, кстати, привели. Ну да, там хуйня какая-то. Типа из x не следует y равно из x следует y, но x пустое множество. Нет. Ну, смотри, хорошо. Что равно? Это эквивалентность ты имеешь в виду? Видимо, да. Это хуйня какая-то. Да и это еще то хуйня, что это хуйня, если так подумать. Я просто, типа, даже над альтернативой задумываться страшно. Ну, из X не следует Y, хорошо, не следует. Наконец-то. Эквивалентно тому, что из X следует Y, но X пустой, но нет. Наконец-то кто-то формализовал теорему Эскобара. А, а, а точнее, этот парадокс Эскобара. Кстати, да, а, кстати, ты думал о том, что на самом деле тя... вот этот парадокс Эскобара — это некоторый ситуация обратная Буриданову ослу, то есть тоже mm -hmm. некоторая ситуация, парадокс теории рационального действия, только никогда у тебя два равноценных хороших как бы исхода, а два равноценных хуёвых исхода, и ты не можешь выб вы выбрать, вынужден ебать его маму рот. То есть, мне кажется, можно было бы формализовать и там прочесть доклад, что по теории rational choice, блядь, Эскобар дилемма, блядь. В клубе скептиков, да. Да, 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 да. Блять, презентацию сделать охуительную про аксиому Эскобара. Главное, что анонсить ее не надо, но подойти, блядь, внезапно. И начать рассказывать, да. Нарисовать, блядь, схему какую-нибудь. Формулу логическую тоже круто будет. Да. Таблицу, а... матрицу задать там с разными этими исходами. Там, одна да, хуйня, да, да, вторая да. хуйня. Так, вчера как раз Нилса Марго, поясняющий за аксиому из Кабара. Ну, хуя. Так, я формализовал. Mm -hmm. Так. Для всех x, y. Верно, что x причина y. Существуют такие x для каждого существует такие x, что для всех y а является а все я понял угу. а есть при... При... хорошо все это сейчас я попробую да так значит x а y это означает x причина y да, ну, то есть тут да, написано да. AXY, но... Причинность. А так, Отношение Ура. причинности. Нихуя у него отрицание. Чувак, ну типа отрицание по-другому изображается. То, что ты для, за отрицание используешь, это обычно следовательно. Да, да, да. Ну ладно. Так, значит, хорошо. То есть предикат, двух, двуместный предикат А, это типа причинность. Хорошо. Так, нет такого XA, что... Для каждого y x это причина y. Так, нет такого x, что для каждого y x является x это причина y. y. Ну, то есть, иными словами, нет причины всего. Так, идем дальше. Для всех y есть такой x, да, каждому y по угу. такому x. Что x причина y. Которая является причиной этого y. При то есть этом, у всего есть причина. При этом x элемент пустого множества. А, ну, типа, нет причины, и у всего есть причина. Ну, при этом у всего есть причины скорее. А, 
Ну и, кстати, пустое множество тут, опять-таки, смотря как мы прикручиваем множество в эту логику, так то ну, просто в предикатах первого порядка там нету, там она не подразумевает теорию множеств, да? Есть... Ну, ее, ее прикрутить, в принципе, при можно, остром желании да. можно, но, но типа разную... надо условиться Раз... как. Да. да, и разную просто теорию множеств. То есть там известно же, что пустое множество, пустые множества это как бы одна из проблем таких как бы, теорий множеств. Ну да. Вот. То есть. Ну, то есть, ответ, как бы тот же. Эквивалент на эти высказывания или нет, все зависит от, от чего-то. Ну, в частности, вот при такой формализации, как ты теорию множества вводишь? И какую теорию множества ты тут вводишь? В принципе, что мы тебе и сказали ну, изначально, когда ты неформально сформулировал? Да, я, я вот что хочу сказать. Ты, например, ввел теорию множества. Да? Почему, почему это плохо, я это сейчас объясню. Значит, вот у тебя есть выражение x является элементом... Так, кстати, у тебя... Написано, по сути дела, x является элементом пустого множества. То есть это, это странно. Ну ладно. А, значит, а, то есть, пустого множества нет элементов. Это просто некорректное выражение изначально. Ну ладно. x это пустое множество, иными словами. Ты это имеешь в виду, скорее всего. Вот у тебя написано как бы отношение между элементами, короче, указано, и множеством. Отношения между множествами, например, и подмножествами, или еще что-нибудь в этом роде. Проблема в том, что эти отношения, они как бы более фундаментальны по отношению к вот, конъюнкции, которую ты тут да. использовал, отрицанию и так далее. То есть это разные, как сказал бы Джордан Питерсон, блять, уровни анализа. Да, да, да. Поэтому это, это, это путаница слишком большая, потому что конъюнкция это, – это тоже операция над множествами. То есть это uh -huh. пересечение двух множеств вполне себе. Ну, отрицание – это как бы исключение. Комплимент. Как бы, комплимент. Да. да, но при этом то, как эти, оператор, как эти операции проводятся, зависит, повторюсь, от аксиоматики твоей теории множеств. Они, быв... они бывают разные. То есть есть там теории множества с транзитивностью, есть, ну, там, есть нетранзитивные, есть там э, теории множества, где э, элементы подмножества являются элементами множества, а есть теории множества. Вот, при, приводил пример мериологии Лесневского, например, в мериологии Лесневского там э, элемент подмножества не является элементом множества, э, как бы, который объемлет вот это подмножество. То есть, ну, у нас есть множество, например, люди, да, как бы, и в нем внутри есть множество, там, мужчины, например. И вот я элемент множества мужч мужчина, да, но в мериологии Лесневского я не являюсь элементом множества люди, например, в таком случае. Вот, потому что по-другому задана аксиоматика. Да, ну, пишут, да, они без множеств не эквивалентны в первом микс причине. Да это я понял, но просто человек не просто так, наверное, приплел в конце эти свои множества. То есть, наверное, они, то, что он имел в виду, они, наверное, в как... могли бы быть эквивалентны, если бы вот то, что он записал множество, множествами было бы записано корректно. Да, а, Маргинал, а... я отойду на несколько минут. Да, поддержишь аудиторию? Ну, если они что-нибудь спросят. Ну, в смысле, ты не уходишь пока. А, не-не-не. Угу, так, на русских философов люди либо стремительно левеют, либо крестятся. Я вообще пришел любителем Юнгера Севел и ухожу хуй знает кем, тонатотеологом, блядь. Ну, тонатотеология не самая плохая вещь, в принципе в теологии, то есть могло, ты мог бы уйти каким-нибудь скучным уебаном совсем, то что тонат теология это хотя бы редкое что-то, вот в этом есть некое преимущество, есть, что значит, блядь, теология смерти Бога, что это за бред, что за хуйня, ну начинаешь объяснять, то есть по Томасу Альтицеру, по всем остальным этим хуям, 
там еще еврей какой-то был, который в середине прошлого века настаивал на том, что Холокост опровергает Ветхий Завет, и что еврей должен быть язычником, тоже тонатотеолог, ну от иудаизма. Не помню, как его звали. Наверняка он крупный достаточно в Википедии, есть статья, скорее всего. Вот. То есть тонатотеология это не самое скучное, что есть в современной теологии, в, современной, в современном библиокритицизме, так сказать. Чего ты говоришь? А? Чего ты говоришь? Кто я говорю? Это, это, наверное, не ко мне, скорее всего. Да. О чем думал Питерсон, когда соглашался на дебаты с Жижиком? Ну, так э, там же деньги, слушай. Там, чувак, ты знаешь, сколько билет стоит на то, чтобы в интернете эти дебаты посмотреть? Вот, э, как бы, чтобы посмотреть трансляцию дебатов. 15 долларов, блядь. Знаешь, сколько стоит э, посмотреть стрим дебатов э, Джордана Питерсона со Славой Жижиком? 15 долларов? 15 долларов, блядь. Охуенно. Вот. То есть, э, ну, меня просто спросили, о чем думал Питерсон, соглашаясь на дебаты с Жижиком. Ну, он думал о, о том, май... что... О Ламборджине. О том, что сколько билетов можно продать в зал, в котором бесконечное число мест, блядь. Блядь, ценой по 15 долларов. Мне кажется, он думал, и и наебали гостях свиней, блядь. По-моему, у него просто на перепите эта хуйня в голове играет, блядь, сейчас. То есть, вот когда Патреон удаляют, у него и и когда, когда дебаты с Жиком. Просто там такие многоходовочки, просто обосраться. Что было на дебатах, так их еще не было. В мае, только... в мае по-моему. Да? да, в мае. По-моему, в мае, либо в конце апреля, как-то так. Короче, буду, да. Слушай, Маргинал, а у меня к тебе был на самом деле вопрос такой. Угу. А ты, ты как бы заигнорил Рапкора предложение? Э, кого? Рапкора. В смысле, Кагарлицкого. Ра... Кагарлицкого. А, Ра... Рапкор, ну, понимаешь, современные жанры музыки, вот эти вот очень агрессивные, они как бы э, себя не очень прельщают. Есть, Я тебя как... понял. Старый добрый хэви метал, ты скорее, да? Вот да, все, да, что... да, 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 да. Который есть... хэви только по названию, как известно. Да, 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 да. Хейер метал, то только группа Докин, короче. Докин, да. Довин и Докин, да. Довин, да, Докин 2. Жокин и Докин. Жокин и Докин, блядь. То есть только группа Васп, группа Докин, Кис и Элис Купер. И все. А вот этот вот рапкор, блядь, это типа нет. Не, ну на самом деле я не против побеседовать, если если к Горлицкому не интересно, я могу, в принципе, стрим с Григорьевым провести, то есть мне как бы похуй, в принципе, большом еще да. Но у меня аудитория больше, то есть тут такой еще момент есть, что, ну смотри, Бэт Комедиан к ним, конечно, пришел, но Бэт Комедиан коммуняка. Поэтому он пришел туда из принципа. Я же Сармат пришел к ним. Сармат пришел, да, но тоже из принципа. Вот я, а, конечно, вот админ, вот админ. Я, я, конечно, приду из принципа, но э, время должно быть реально удобное мне тогда. И я не уверен, что время удобное мне будет удобно им. Вот, то есть тут такой момент есть, что я нихуя подстраивать не буду. Есть, если окажется, что время, которое мне удобно, им не годится, то я буду вынужден тогда отказаться, потому что... Я тебя понял. У меня приоритеты. Что я, я с этого ни хрена не получу, абсолютно это же коммунист. Хера нет. Поэтому такое... Но mm. у меня это просто такой корыстный а, интерес, потому что я думал, что ну, мы с Яном ищем сейчас новые пути как бы пиара, и мы думали, что ты там мог 
меня или вообще вот Юлду Богов и Яна Зимнера отрекламировать к Горлицкому в качестве гостей а, потенциальных. Горлицкого ну, я был, могу попробовать. Горлицкого был, блядь, на стриме чувак, с которым я логику вместе сдавал, где я матчик, блядь, который, знаешь, как он, Женя его зовут, привет, Женя, если смотришь, блядь, а, взрослый мужик старше меня сдавал он логику, блядь, нихуя не ответил, я его билет за него рассказал, ему 5 поставили, потому что он взрослый, блядь. А я, и он был у Горлицкого, рассказывал про диалектику, ну охуеть. Елда Бангов, блядь. Он еще, ну, он такой, как бы, не, не то, чтобы он очень живо говорит или ярко, как бы, блядь. Вот. А то, ну, я не знаю, вот, как бы, мы планируем вот с Акрамаром бой, вот с Крестовый поход против националистов, а, как бы, надо же еще как-то, ну, пиариться, потому что эти вещи, они, конечно... Ну, они аудитории особо не приносят новые, да, понимаешь? Ну да. Как бы хайпа, хайп какой-то есть, но... Ну да, но тут стоит понимать, что аудитория, она постепенно приходит, то есть даже при том, что вот я, например, uh -huh. недавняя ситуация, у меня, казалось бы, аудитория есть, но мне заново пришлось канал на Ютубе фармить. Ну как мне? Хайлайтером, который бесплатно как бы за, за ты меня в гостях, работал. В, гости, в гостях, у которых ты был. Не-не-не, uh, я имею в виду а, фармить основной, основной канал. А, понял, понял, понял. Потому что мне не, просто никто не смотрел поначалу хайлайта, то сейчас нормализовалось, типа, все. Uh -huh, я тебя вот. понял. А, да, то есть, и действительно потребовалось время, то есть месяцок где-то потребовался, чтобы нормализовались просмотры с уже имеющейся аудиторией. Понимаешь, в чем проблема? Я тебя понял, да. При То том, есть набрать что... аудиторию, когда ее нет, мне потребовалось сколько лет? Э -э Год-два, наверное. При этом, ну, живя в Калифорнии, мне, ну, типа, это окупаться начало, ну, именно как, как работа, да, full тайм job в этом году. Uh -huh, uh -huh. Да, в январе 2019-го у меня начались заработки, которые вы выглядят как работа. Вот, поэтому, э, ну, смотри, э, я думаю, что то, что вот э, файт с Сакрамаром и крестовый поход против национализма не приносят сразу охуенных просмотров, это, в общем-то, нормально. Потому что если бы вы внезапно выдали видео, которое за одну ночь набрало бы 2 миллиона, это бы вам тоже нихуя не принесло Я бы тебя в перспективе. Да, да. Не, ну принесло бы там 100 подписчиков, грубо говоря. Типа. Ага, именно так это и происходит, да. кстати. Да, я тебя, я тебя понял. Да, ну то есть как бы ничего, ты считаешь, что ничего вот думать не надо надеяться, что чё, сейчас ты что-то сделаешь, и к тебе там подвалят несколько тысяч. Не, надо, надо, надо постепенно это все mm -hmm. делать, и органично, и желательно при этом делать то, что нравится, иначе какой смысл? Иначе можно в Макдаке что-нибудь. Вон есть передача, все работы хорошие. То есть там можно посмотреть, какие работы более-менее нормальные. Более-менее хороши. Да, 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 если человек готов, типа, делать то, что ему не нравится, почему бы в почте России, блядь, не, не повъебывать? То есть, типа, я, я, я тогда не понимаю. Сделать надо именно что-то, что органично следует. Я, например, стримы делаю на такую тематику, которую я сам стал бы их смотреть в итоге. Аналогично, хотя бы, аналогично. Хотя, хотя бы, когда спать ложусь. Ну, я, ну, аналогично, да. То есть. Ну, хотя не, я если бы не стримил, я бы Жмелевского смотрел, на самом деле. Ну, слушай, если бы я не стримил, я бы сам себя тоже не смотрел бы, потому что я бы не стримил. Ну, не, ну логично. Я имею в виду, вот если бы я кого-то смотрел бы на регулярной основе, вот из таких, наверное, как бы. Не, ну хуй знает тебя, потому что я смотрел до того, как я стримил, как Горлицкого я смотрел. Хуй, хуй знает, так сложно, сейчас сложно загадать. Вот. А... Жмелевский просто у него как-то очень получается сочетать какие-то вещи, которые 
вот, образовательный, развлекательный контент, как-то он очень круто воплощает. Ну, это как бы не к тому, что там ты не круто воплощаешь, понятно, да, что ты это все создал, сегмент. А... Не, у него топово, я, я полностью согласен, что у него топово получается, я даже могу более конкретно сформулировать, как, то есть давай, что у него давай. получается, что у других не а получается. А я отойду на минутку, и ты сформулируешь, ага. я налью себе чай. Конечно, я потом повторю. А, вот, угу, значит, угу. значит, слушайте меня внимательно, дорогие зрители. У Жмелевского получилось то, чего, ну, в общем-то, раньше не было в русском интернете. То есть, с одной стороны, у него образовательный контент, образовательный контент, с другой стороны, у него развлекательный контент. Это, конечно, уже было. Это, это известная вещь. То есть, что можно говорить о высоких вещах, периодически шутить про пиписки. В общем-то, в этом весь мой контент, все, что я делаю, блядь, в интернете по факту. То есть, по факту, он в двух словах, как бы, то есть, это как Игорь Линк, да, ну, типа, сказал еще в конце прошлого года, по-моему, что, типа, вот, маргинал, прикольно смотреть, объясняет что-нибудь про Платона, а потом ха-ха, шутка про, там, маму ебалу, и, типа, все, больше, в общем-то, это весь контент маргинала. У Жмелевского получилась дополнительная вещь. У него получилось запускать действительно дегродские мемы. То есть, и серьезно, это, это нихуя не шутка сейчас, потому что это тоже отдельная способность. И по факту э, ни маргинал, ни еже сармат, они так мемы не запускают в сеть. Потому что если посмотреть на охват аудитории маргинала и еже сармата, да, и сравнить с охватом аудитории Жмелевского, вот, а, а, то у Жмелевского вот эти мемы так, проебнем. А, да, эти мемы, они имеют гораздо большую отдачу. Я сейчас повторюсь. Угу, а, угу. Значит, у Жмелевского получилось одновременно с интеллектуальным контентом запускать эффективные дегроидные мемы. И они значительно более продуктивные, эти мемы, значительно более эффективные, и раз, эффективно распространяющиеся, чем мемы Маргинала или Ежи Сармата, например, о которых тоже до, до жопы, просто там паук, блядь, там, это, а Ежи и прочая хуйня. То есть этого тоже хватает. Но сравните охват аудитории. У меня огромный охват аудитории, у Сармата теперь тоже. У Жмелевского гораздо меньше охват аудитории, но мемы у него, вот, как бы, в принципе, вот совсем рядом. И, как бы по мощности с значит, АЕЖ. По крайней, особенно сейчас, когда АЕЖ уже, в принципе, всем насрать. Ну да. То есть там отдача от, от этих дегродских мемов в стиле Глад Валакаса как бы, значительно больше. Нет, чем проблема. То есть... Эти мемы, чтобы их форсить, раньше надо было быть Владом Валакасом или Ванамасом, блядь. То есть там реально должен быть дико тупой контент. То есть вот просто предельно идиотский. А вот у Жмелевского получается, значит, не просто интеллектуальный контент, а он, блядь, вебинары проводит, понимаете, на стримах. То есть тематические да. вебинары. Да, да, да. При этом у него получается форсить мемы в стиле Валакаса. Это, это на самом деле такой вот значит апгрейд того, что было придумано, когда запускался проект Uber Marginal и придумывался этот никнейм вообще. Так скажем. Поэтому... Он придумывался поэтому... как-то... То есть никнейм Uber Marginal это какая-то была работа, то есть там продюсер... Ну, я... Чтобы... Не, ну я сам себя продюсирую. Ну, я вот думал, что так, да. Просто я татарин, сказать, дамы и господа. Вот. Я хочу сказать, что никнейм придумывался осмысленно. Угу. Вот. Специально. Я неоднократно объяснял, типа, что маргиналия – это, значит, у средневековых писарей на полях было да, принято да, да. рисовать срущих козлов и так далее. Ну вот, собственно, у, у Жмелевского на стримах получается более мощный уровень вот этого как раз. 
У меня получилось это рассмотреть на раннем этапе достаточно, потому что ну, человек преподает в ВУЗе, при этом писал сценарий для огни и огонек. Это довольно прикольно. А, а потом все заверте. Ну, понятно. Вот. Да, да, да. А, такие дела. Да, а в плане раскрутки, ну, это постепенно все происходит. То есть то, что что-то не дает результатов сразу за месяц, это ни о чем не говорит. Не значит, что надо менять тактику каким-то заметным образом. Я то тебя можно... понял. То есть Сакрамар, например, может продолжать агрить там всяких квазимод и прочих людей, которых я, блядь, я, я от него узнаю о их существовании по большей части. То есть там он скорее их пиарит, чем сам пиарится. Тем не менее, тем не менее, если посмотреть по, по итогам, несколько месяцев проходят, смотришь, несколько тысяч прибавилось на канале. Вот, кто-то кто что-то задонатил на стриме, типа, там, поел лишний раз и так далее. То есть, кто-то, может, картину у него купит. Это, это, все, это все действует, просто требует, требуется время. Не у всех этого всего хватает, не у всех, в общем-то, хватает и времени, и терпения, чтобы все это дело продолжать, и поэтому все забрасывается. У нас на МДФМ много было таких людей, был вот... Михаил Каратаев, например, на МДФМ был, который ебал, как ее звать-то, Дарью Зарыковскую какое-то время. Ну, типа, где он сейчас, а я ебу, то есть вообще никто не а знает. А что он делал за контент? У него было шоу, но он был довольно толковый радиоведущий, то есть хорошо поставленным голосом, и у него было шоу Um, как же оно называлось? Ёб твою мать. Uh, элитное пойло, mm -hmm. где он учил делать коктейли. Короче. Причем, uh, причем у него шоу это было выполнено, ну не то чтобы плохо. Там бюджет был маленький, но много времени уходил на каждый эпизод, и там скетчи всякие такие. То есть, ну, какое-то слишком навороченное шоу про то, как, блядь, смешивать бухло, нахуй. И как бы, чтобы, чтобы, чтобы охуевать от головной боли потом, по всей видимости, я не знаю. Я не, не понимаю смысл коктейлей. То есть, вот. Но смотри, ну, наш... люди смотрели. Да. да никто это не смотрел бы, в, в этом-то и проблема, что а, там была... Понял. Понял. Куча копирайтовой музыки, там, где поэтому, блядь, эта хуйня делалась за бесплатно таким образом, это, это говно еще и не смотрел никто. Потом он, значит, е, значит ебал, блядь, пульсар из открытого космоса, значит, потом они посрались, значит, а сейчас он, я не знаю, типа, менеджер Макдональдса, скорее всего, какой-нибудь ебаного или еще что-нибудь в этом роде. То есть, ну, по факту, мог бы быть в топах Ютуба запросто, то есть, серьезно. Но он такой типичный-типичный бородатый хипстер, вот, но с хорошо поставленным голосом, то есть, он вполне мог бы там что-то нормальное вести, но вот у него были мудацкие принципы, типа, нет, вот у меня есть видение, элитное пойло, блядь, коктейли, типа, там, внезапно... Все начинают плясать у него в видео периодически, скетчи какие-то мудацкие, блядь, там, анимация и так далее. Нахуя это все было делать? Кто, блядь, будет смотреть видео про сраные, э, про, 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 про сраные коктейли, блядь, кому это усралось? Работает в клубе «Три обезьяны». Смешно. Я помню, когда Еж Сармат говорил Владанусу, я поведу вас в клуб «Три обезьяны». Будете четвертый. Mm -hmm. вот, да, то есть э, 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 это гей-клуб такой. Я, в Москве, я, я знаю, да. Если я ошиб... ну, мало ли, может быть, кто-то не в Москве живет. Вот, да, что, говоря, что, что, говорят, многие из московской богемы были в свое время завсегдатами трех обезьян. Много таких историй подходят. Хорошее название. Что со Штрошер? Она пропала из интернета просто. То есть последнее ее появление было на Good Game. Она завела стрим, начала себя пиздить ремнем. И... Потому что Елда Богов, вот еще до того, как я попал там в оригинальную конфу, я предлагал совместный стрим Дарья. 
Вот, на что она ничего не ответила, и буквально через несколько, вот, ну, как бы это был момент, когда она пропала, короче, вот. То есть это было спустя, там, вот, несколько дней, буквально, я ей написал после ее крайнего на тот момент, последнего на тот момент стрима, вот. А так бы, была бы, была бы у меня в, в этом самом... В достижениях еще колоп со Штрошера. Вот, может... Да, ну это, это достижение пиздец. Ну хотя я хочу сказать, что э, вот э, старые... А пейри, видео... Пейринги, хуеринги, знаешь, ну, ну типа пейри, мем, пейринги, мем, да. мемы бы пошли. То есть вот на этом, мне кажется, можно. Учитывая то, что я еще не был тогда в конфе, то есть э, и я ей предлагал там обсудить Хайдегера, то есть те темы, где я мог себя как бы ну проявить. Да, то mm -hmm. есть я бы мог, например, через нее попасть к тебе тогда. Ну, вот, ну это... да, ну я, я почти уверен, что после этого Сакрамар записал бы видео, где перепутал бы тебя с Гнатюком, короче, который с кошкой на фотке стоит и так далее. Ну у него есть такая тенденция, что он пиздец как путает. Блять, вот это очень смешной момент был. Короче, когда мы общались по-нормальному, все просто в скайпе сидели, давно было. Короче, блядь, сейчас я очередность попытаюсь вспомнить. Так, 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 так. А, да, короче, Сакрамар вваливается в конфу, говорит, там что-то, там зануда, короче, на МДФМ выступает, хуйню какую-то несет, блядь, про загадки. Значит, типа, какую-то срань. Значит, ну, мы не придали значения, типа, продолжается, значит, разговор. И Сакрамар тоже участвует в разговоре, типа, всем все похуй. Потом возвращается тема к зануде на МДФМ. Типа, я, не значит, зашел на МДФМ, слушаю, а там нихуя не зануда, там РД Сеня выступает на самом деле. И у нее рубрика, значит, где она загадки какие-то загадывает. Ну, там у нее дико ванильная хуйня, кстати, была. Ну, за загадки еще какая-то срань. Вот. Ну, типа, я говорю, бля, типа, Сакрамара. Это не зануда, это РД Сеня. Он такой, о, да? А я и на стене уже начал уже начал срать. Какие загадки, что ты пишешь, шлюха ебнутая, блядь, что ты несешь? Причем, причем, было ощущение, как будто я разговариваю там с дедом, который ключи найти не может в 80-й раз там, за эту неделю. Вот. А, такое, такое. Yeah. Так, на двоче видел вебэмку, как Штрошер в стиле Нью на каком-то сайте выступала. Блять, с подключением. В стиле Нью. Ой, не, я вообще не люблю сладшеймить в интернете, да. Но как бы... Ладно, бля, Сергей, иди нахуй. Ну, вы помните лекцию Петра Звонова, там он приводил пример с Машей. Да, вот некоторые Маши, они Даши, я бы так сказал. Вот. Не, ну это, это слишком... Существу... Существуют такие, блядь, Маши, которые обладают свойством предикатом А, которые, блядь... Да, ну, что? это слишком, это, это на самом деле слишком. Ну, подумаешь, на Бунга Хамская бы не я, не, я не против, я так просто. То есть, э, такое. Не, к тому же у нее были художественные фотосеты для людей с фетишем на асфиксию. Да. Э, не, не, а, блядь, анорексию. Анорексию, анорексию. Не, я к Дарье Штрошер... Может, и на асфиксию не... тоже, но их я не видел. Я к Дарье Штрошер, мы же тут собрались поклонники костлявых мужских срак. Да, так. Вот, так что... А знаешь, откуда эта фраза, кстати? Конечно, ну, с Тесака, От... Тесака. Да, 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 это, это из стендапа Тесака. Да. Да. Костлявые мужские сраки. Так... Поток у меня падает, ну, как бы. Да, вот такой хуйни с падающим потоком я и боюсь, как вот возможный результат переезда. Поэтому 
я очень осторожно к этому планирую подходить. Но переезжать надо определенно. Хочу жить где-нибудь, где я, например, не буду знать о том, когда срет мой сосед. То есть вот хороший mm -hmm. тоже как бы, вариант. Потому что у меня есть сосед сверху. Каждый раз, когда он спускает воду в толкане, я это слышу просто во всех деталях. У меня просто по стене, я слышу, слышу, как внутри стены летит говно вниз. Вот так. Mm -hmm. Оно вот именно слышно, как оно спускается. Понимаешь, то есть звук он идет сверху и вниз. Вот так. Это просто такой, знаешь, такой, блядь, ремейк Лавкрафта, но очень хуевый. Говно в стенах называется. Это кавказская какая-то тема, по-моему. Процесс, процесс вот что-то что такое. Да, охуенно. Да, просто заебись. Там я же, я же сармат просто стримит, как бы у тебя сверху. Да не, если бы я же сармат стримил, я бы не слышал ничего. Я бы не слышал смывающуюся воду, блядь, блядь. Он под себя срал. Не успевая добегать. Да, да. Мне был бы лучше. Так. Ubisoft пообещали 500к на восстановление сгоревшего собора. Еще Assassin's Creed Unity бесплатно сдать. Ну, вообще. Ну, так, так вообще заебись. Можно даже без 500 тысяч. В Unity ультра-хардкор ультра мытища. Так, не, это же вообще жесть. Тогда аудитория Марго была 1020 человек. А в рандомном фаб-трейде вы гонку Штрошера встречали. Чувак, Штрошера, она какое-то время была известнее, чем я в русском интернете. На минуточку. Я хочу обращать твое внимание, что видос со Штрошера, четырехчасовой, старый, это один из самых просматриваемых роликов на моем канале. То есть он уступает только видосам, где Мэдисон участвует, Ларин и, э, и какой-то странный, блядь, древний эфир про, про дрожь земли, блядь, в котором нихуя нет про дрожь земли, и который просто алгоритму полюбился. Ну, у любого канала, где много видео, есть... Какое-то видео, которое просто, блядь, так получилось. <смех> алгоритм алгоритм какого-то хуя направил кучу рандомных людей в сторону рандомного, блядь, моего эфира. Смотрев. Такое тоже было. <смех> Знаешь, Грегор Замза проснулся и понял, что он летит вниз по калифорнийской трубе. Но это очень простое предложение, понимаешь, в чем проблема. Не, 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 кавкеан, не кавкеанское, да, да, да. Да. да, да, мне, мне тут посоветовали одно видео, очень смешное, я не буду спойлерить, что там, вот, потому что, ну, если вам не доложили спецслужбы об этом, то вы, скорее всего, не знаете, что это за видео, я так сформулирую, я так это сформулирую, то, скорее всего, вы это... если вы не агент спецслужб, то вы это видео, скорее всего, не видели. Кто? Сообразительные люди поймут, что я имею в виду. Ты имеешь Значит, в виду стрим, стрим апостола? Да, ну вот, значит, и как бы, значит, и это видео я посмотрю в субботу, скорее всего, бесплатно, потому что я буду праздновать Песах, вот, значит, я буду праздновать Песах кошерным вином, поэтому я поставлю это гениальное видео, оно длинное, блядь, то есть там будет весело, короче. Вот, и в субботу буду, короче, эту хуйню смотреть. То есть, будет, будет замечательно. Джет Ротал – лучшая музыка на свете. Не согласен, говно. Я такое не люблю, сразу говорю. Я Джет Ротал, я рассматриваю как... Короче, типаж человека, который слушает Джет Ротал в взрослом возрасте, это... это не, не, во взрослом... Ну, вообще, малолетки реально не слушают Джет Ротал никогда. Человек, который слушает Джет Ротал, тот же типаж, который мельницу слушает во взрослом возрасте, блядь, это хуйня какая-то. Бля, я, я, так... я слушаю мельницу. Попробуй Джет Ротал. Окей, 
То есть, как бы, я, я не знаток вот такой вот рок-музыки конкретно. То есть, я, я не люблю Линнерт, Скиннерт, блядь, я не люблю Джеттер Пау, Юра и Хип, как бы, и так далее. Вот эти группы, у которых полторы песни, блядь, есть, типа, все. Вот. А, но не, 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 не нравится мне вместе с этим как бы, вся, вся, вся эта музыка. Я, я люблю то, что после Black Sabbath начинается примерно в рок-музыке. Вот это все, все, вот это вся движуха. Мне, кстати, бля, мне даже Iron Maiden, по сути дела, не нравится из Heavy Metal. Мне не нравится вокал Диккенсона. Я один из... Я отношусь к такому маргинальному течению людей, которые считают, что чувак из Мановара поет лучше, чем чувак из Iron Maiden. Нифига себе. Вот, да, да, я, я не боюсь как бы, от, открыто значит, сознаться в том, что чувак из Мановара поет лучше, чем чувак из Айрон Мэйн. Да. А, то есть диапазон как бы, вокальный, там, пиви. Вот. А, ну, а гитарист у них, который на индейца похож, он играет лучше, чем как бы, любой хуй из, из Iron Maiden. Мановар круче Iron Maiden, короче. То есть Iron Maiden это демоверсия, блядь, Мановар. <laughs> вот к чему я кланю. Афира в задарх репетативная ресня, которую можно урезать в два раза без потери, как бы. <laughs> без потери нихуя. <coughs> вот, вот такая моя позиция. Так все после Black Sabbath было, лол. Ну, я имею в виду то, что генеалогически к ним восходят. Потому что Джет Ротал, ну, блядь, в музыкальном, чисто в музыкальном плане, оно нихуя на Black Sabbath не похоже. Я, я имею в виду, что музыка, блядь, начинается с Black Sabbath, короче. Это не значит, что я дико слушаю Black Sabbath. Мне, кстати, я, я терпеть не могу ранний Black Sabbath, пока там Ози Осборн пел. Потому что, ну, типа, у него голос нет нихуя, и он мерзкий, блядь. И он в жизни мудак, по всей видимости, судя по биографии группы Black Sabbath. Поэтому, типа, меня это не трогает совершенно. Мне нравится, ну, когда там Ронни Джеймс Дио пел, когда там пел... Блять, э, блять, э, как, э, блять, какой вокалист там был, когда они Headless Cross записывали? Знатоки есть в чате, подскажите. Э, Headless Cross отличная песня. То есть Black Sabbath, секрет долговечности Black Sabbath в том, что у них менялись вокалисты, менялась стилистика кардинально, постоянно, очень много раз. Mm. Вот. А, правильно, шабаш первый хеви метал. Ну да, в какой-то мере. Как раз ранний протодумовый период очень крутой. Да, протодумовый период, особенно с вокалом Узи Осборна. Не, я понимаю, что рифы там думовые, но типа, даже Crazy Train от Ози. А Crazy Train это уже когда он сольный проект начал. То есть, ну, типа, ну, Ози Осборн толковый попсовик, у него есть хорошие песни. У него у самого. Это и есть обещанный стрим по металлу от маргинала. Нет, это я просто троллю долбоебов, которые, типа, по идее, должны высираться в чате. То есть, вы знаете, что Джент это просто крив написанный дедкор. Вы знаете, что по прог металл от хуевый дед просто, блядь, неритмичный. Опять дед про свое. Ладно. Тут, короче, нету людей, которые реально которые реально подгорели бы с этой хуйни, к сожалению. Вокал Ози, наоборот, больше нравится. У Дио слишком оперный. Блядь, ну если у тебя у Дио вокал слишком оперный, то, блядь, боюсь себе представить, какая у тебя точка зрения по ну, Диккенсону какому Ну, то есть, как бы, если у Дио слишком оперный, то идеал надо думать, как бы, где-то в районе горшка вокального этого самого, вокального исполнителя. Пожалуй. То есть, если вот, если считать, что как бы вот 
Дио это слишком оперный, лучше него Ози, то следующее это, блядь, Мишка Горшенев, блядь. Ну, я не знаю, по-моему, у Горшка голос лучше, чем у Ози Осборна. То есть горшок может ноту тянуть. Ози Осборн, ну, типа, у него голос как бы не трясется. То есть, по факту, он не, не поет. В некоторых... Ты слышал эту песню? А помнишь, она была в Бивисе Батхиту делают Америку, Волком Вотер. Ну, может быть. Вот там он, как бы, вот у нее есть вот это тряс... как трясение голосом. Угу. Это такая со... сольная Ози. Ну, может быть, черт его знает. Я из того, что я более-менее отчетливо помню, Ози Осборн декламирует микрофон преимущественно. Есть Саловича. такое, да. да. Есть... Не, ну Дио это просто великий вокалист, как бы, чего уж там. Как бы. Ну, Дио, Дио действительно хоро... ну, Ой, очень хороший вокалист. Луженная глотка там, как бы, что говорить. А там, там правда, нужно... Нужно быть именно любителем конкретно этой разновидности вокала. Ну да, 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 да. Я все равно считаю, что весь хэви метал он просто подводил к появлению мановара, блядь, и все. Телеологическая такая модель. Да, да, телеологическая теория хэви метала, да. Можно защититься, кстати, на эту тему. Телеологическая... Да, да, да. да, да, телеологическая теория хэви металла, да, то есть музыка, она ведет реализация абсолютного хэви металла, блядь, в виде мановара. Мановар да, это да. как... как... Кауза, мановар кауза, это... Кауза, финалис, кауза финалис хэви металла культуры. Не, не, не. Мановар это прусская монархия от мира а, хэви да, металла, да, блядь. Да, да. Ведьмак, да, то есть... А Ведьмак это прусская монархия от пира РПГ игр, соответственно, да, получается. Да, да. Третий. То есть, да, Тони Мартин, да, Тони Мартин тогда пел, когда они Хедлес Кросс записывали, да. То есть, они меняли очень много вокалистов. Ян Гилл он пел, кстати. Да, точно, 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 да, 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 было дело. Он тоже крутой вокалист. Ну, круче, дело, Ози, да. круче Ози, точно. Да, да, да. То есть у них, у них много крутого было, серьезно. Так, да, спрашивайте, где, где же бомбящие, блядь, гои на, на тему того, что... Марго, как ты твои знакомые из правой тусовки относитесь к Dark Folk и Neo Folk? Ну, у меня не то, чтобы пиздец, какие знакомые из правой тусовки, да, то есть... Ешь сармат. Армат слушает всякое говно, блядь. Бабангиду, блядь. Вообще забудьте. Я же Армат слушает Бабангиду и группу Орчат. То есть просто бадибэк, блядь, чтобы это не значило. Я же Армат слушает... Ешь Сармат на стримах ставит, блядь, Моцарта и Бетховена, сам уходит слушать Скрима, блядь, и Бубангиду, нахуй, просто заебись. Скрима и антирэп, просто 5 баллов. Джент отметал с африканскими полиритмами. Чувак, нет. Неправда. Джент от стиль игры на гитаре такой, ну серьезно. То, что выдается за жанр металла под названием джент это просто прог это это вот прог метал иногда техникал блэк а джент от стиль игры на гитаре когда издается звук который звучит иногда его звук подражательный изображает как джент вот то есть да. Был сегодня на Хайлинг, узнал о них от Марго, кстати. А я узнал от чувака, который их заказал на стриме посмотреть. Хайлинг отличный коллектив, мне нравится. А, тут пишут, поправляют, что Бабангиду Кармена Вертинского. Ты общался, чувак, не Кармена, а Картмана. Песни в исполнении Эриха Картмана. Там, Покер Фейс, Леди Гага, такое я ж Мамаша Кайла, сука. Да, да, да. да. Пацаны, я вас ненавижу. Ты ды ды ды. Козлы вы пацаны. Ты ды ды ды. Коммунисты хуйс, коммунисты хуйсосы. Ты ды ды ды. Как я вас ненавижу? Я не люблю экстрим вокал. Ну 
типа, на мой взгляд, ну, хорошо, я тебя понял. Но Сармат слушает Орчет, чувак, как бы это скрибы. Я тебя поздравляю. Все, он из всего металла выбрал, как самое говно. Я, я, я даже я не представляю, то есть это он специально искал, что ли, с лупой, как бы, блядь, где мне найти металл, который будет вот просто эталоном говна, который, блядь, будут хейтить все. И те, кто не слышал ни одной металлической композиции группа, своей группа жизни. Группа Пилигрим. Да, блядь, по-моему, у группы Пилигрим хотя бы, если включить клип, там, по-моему, Андерсон и Дольф Лунгрен есть, как бы. У группы Урчит нет нихуя. Это просто, блядь, пердешь микрофон и, блядь, вопли. То есть это же полная срань. Джент, джент там называют и прог гру, и мат металл, и дед с упором на брейкдаун. Ну, по сути дела, и про гру, и мат металл, и дед с упором на, мет... на брейкдауны, то есть э, техникал дед, по сути дела, это все прог металл, <laughs> по большей части. То есть э, единственный прог, который никогда не назовут джентом, это power прог. Но power прог это такая дресня, что просто пиздец. Я, я, я реально не понимаю, какую-то хуйню слушать можно. То есть, пауэр нормально. Прог иногда бывает нормальный. Пауэр прог, прог пауэр хуйня адская. То есть, это, это когда... Мало того, что пауэр метал с синтами мразотными абсолютно, так они еще и бросаются в глаза. То есть, в пауэр метале почти всегда есть синты. Но у Мановара синты там гармоничные. Когда синты просто хор изображают довольно тихо. Вот, или, или еще что-то, хотя у них иногда просто оркестр записан тупо. Вот. Но когда, когда группа играет э, прогрессивный power metal, это там, там то, то, что синты, это, блядь, синты бросается в глаза, вот как никогда ранее. Это просто дико мерзко. Так там еще, блядь, и ритм, как, как я не знаю, как у Шейнберга. Я вот тяжеляк не очень, но дико котирую Бурцум философем. Ну да, это потому что Бурцум это, блядь, эмбиент с элементами блока на самом деле. То есть это же примерно как когда ты слушаешь какого-нибудь Валерия Леонтьева, а у него на заднем плане типа ритм гитары. В, в минусовке, как бы что-то там хуярит. Но это не делает его рок н роллом понимаешь, в чем проблема. То же самое и Варк Викернес. То, что у него, как бы, он в сортире записал запилы, блядь, какие-то на ненастроенной гитаре, не делает его блэкером нихуя, это бред полнейший. То есть, э, нет. Блэк, э, который... То есть, ну, типичный Black это как бы этот Dark Throne, например. Ну, до того, как они в панк, по сути дела, ушли нахуй. То есть поздний Dark Throne это хардкор панк, по сути дела. А, а если, если охота послушать Black совсем ранний, то Battery. Вот в 80-х, как да, да. альбомы, которые у них выходили. А если охота Black... Тема, да. да, а если у вас в Бурцуме прельщают синты, есть Black с синтами, тоже каноничный, Гиена есть группа. В принципе, вот это тоже каноничный Black с использованием синтов. А Варг это, 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 блядь, эмбиент. То есть это хороший эмбиент. Че, я, я-то не против, че, я, я как бы... Я, я не блэкер сам по себе, но, э, но Варг делает именно эмбиент. То есть, когда он в тюрячке просто на синтах какую-то хуйню наигрывал, это, ну, он, он не отступил от жанра. Жанр тот же абсолютно. Здесь единственное исключение — это треки типа Lost Wisdom или, например, War, ну, War, где он пиздил рифы, короче, у Баттери просто. Но это немного такое дело. Хаммерхерд советовали. Не знаю, что такое Хаммерхерд. Карпатиан Форест. Карпатиан Форест. Карпатиан Форест. У них кавер был забойный на In League with Satan. Группа Веном, по-моему. Неплохая группа Карпатиан Форест. А... Слушай, Марго, ты себя в зеркало видел? Как ты можешь быть правым? 
Да, 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 да. Я, я, да, я охуел, когда я этот видос посмотрел. Ты видел, как Стас слил Егор про Свердина без без охуенного образования? Да, без, да вообще без нихуя. Ну там у него, короче, охуенный тейк. Вот посмотрю я на правых типа Егора про Свердина. Как бы жирные, страшные, блядь, тупые, картавые. Как вы вообще можете быть правыми? Да. Блядь. Ну, а ты, а ты бабу не ебал, маргинал. Вообще пиздец. Как, в ну, как, как я могу быть правым? Ну, а... блядь, ну, то есть, иными словами, все эти характеристики, они... Блять, обозначает левого обязательно, да? То есть... Не, ну аргумент от хуменем это, это вообще как бы такая, знаешь... Это... Чувак, как... это, ты, видимо, не понял немного. Это не просто аргумент от хуменем. Это аргумент, в котором левак говорит, что как бы... Если ты жирный, блядь, стрёмный, как бы картавый, ты должен быть левым обязательно. По факту. А, все, то я есть, догнал твой то, контрпоинт. То есть это, 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 это совсем какой-то пиздец. То есть от хуйменем хуй с ним, хуй с ним, понимаешь? Как бы вообще насрать. Ну, типа, что за хуйня у человека с головой? Какого хера? То есть по факту он мог бы нас уничтожить, заигнорив на самом деле. Вот это было бы обидно. Но нет, <смех> интеграция за интеграцией просто выходит, <смех> блядь, сука, Саня. Просто пиздец. Yeah. Да, Стаса, как просто. Это нечто. Это тоже представитель славной школы русской политической мысли. Младшее mm -hmm. поколение. Это, знаете, как была старшая софистика, младшая софистика. Вот своего сана А я скинул. Я скинул. Ты хотел сказать скипнул, Марго? Товарищи скипал. Да. Не, Марго, а, ты я... скипаешь, ты скипаешь, Марго. Тем, мистер, мистера, мистера скипнул, да, да, Марго, скипнул, мистер. Скипнул, да. Не, я, 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 я скинул Магогу. Ну, не половину, конечно. Половину надо было бы, если бы я его реально скипнул. Вот. А так, ну, что, ну, нормально, что, скинул. У меня спрашивают, типа, скипнул бы ли я Багана на стриме за донат там 25 тысяч. Люди, вот, все, кто задает этот вопрос, вы просто не понимаете, как на ЛД Богов деньги делятся. Баган будет рад только пойти, блядь, отдыхать, потому что я ему часть этих денег по-любому отдам. В любом случае, независимо от, от того, как бы, сколько задонатили. То есть, он только рад будет, если вы будете кидать на скип. Он О, окей, пошел, блядь, в комп играть. Нахуй, блядь, басил стрим дальше, блядь. Ну, со след следующий, кстати, шаг, это, это вот, тактика Вострикова, когда он на стриме начинает вонять, специально какую-то хуйню нести и требовать, чтобы ему дали денег на то, чтобы он ушел, блядь. У него, его именно вот просто, это не преувеличение, там именно суть была в этом. Вот, это просто гениальная хуйня, я таких людей никогда не встречал. Я хочу, если честно, я еще это ни с кем не обговаривал, но меня осенила идея, я хочу устроить совместный стрим Бострикова, блядь, с Просфирнином, устроить дебаты на тему Рашки, блядь. Потому что, понимаешь, админ паблика, хозяин паблика, эстетика русских дворов будет пояснять, как бы, что ему не нравится в России. То есть это было бы охуенно. Охуенно, да. Да, пока я еще не придумал, как это сделать, <смех> не заплатив никому денег. <смех> вот, поэтому, поэтому пока что непонятно. То есть у меня как бы есть какие-то идеи гениальные для охуительного контента, например, дебаты устроить между Скрынником и Ромой Механиком. Но все, 
Все как-то, все... тем более они друг друга ненавидят, кстати. Но все как-то вот не... Как-то а, руки поз... не доходят. Поз... Позови... Позови меня арбитром вот на такую какую-нибудь хуйню. Ну, ну на какую-нибудь похуй вообще. Чисто, блядь, поугарать. А то я смотреть вряд ли буду потом, ну, долго, а так и бы хоть по... в эфире поржу. Похуй, блядь, даже на, на подписке. А, ну я скрытник, и я хочу еще сказать, что он сквиртник в лицо ему просто. Ну, а, в принципе, все. Можешь даже кикнуть после этого. Да, кикнуть арбитра причем, знаешь, что заявить как арбитра. Это Васил, он будет нейтральным как бы арбитром. Эй, эй, скрытник, ты сквиртник. Так, кик, кикаем, блядь, арбитра. Так, нейтральный арбитр отправляет спать, блядь. охуенно, да. Культура дискуссии. Хуерь своих, чтобы чужие боялись. Да, 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 да. Ну, кстати, как китайцы формулируют, у них есть своя версия, это пословица: убей курицу, чтобы испугалась обезьяна. А, вот. Это, вот вы видите, это моя тактика была на дебатах маргинала и Каина Абелева о христианстве. Влад, про, прости, я не, я, не, я не мог не пошутить на, на эту тему. Это знаешь, как у Румы, румын, в Румынии был случай, когда два полицейских, они задерживали подростков панкующих, и один из копов, он достал пистолет и выстрелил в воздух. И каким-то образом он убил, выстрелил в голову своему напарнику и убил его первым же предупредительным выстрелом. И подростки сдались после этого. Ну, слушай, это, это толковый очень предупредительный, блядь, Такой. выстрел. Ну, протокол. Ну, Чаушеску он суров, он протокол сам написал, как бы, как, как задержание проводить. Слава, слава Эдгару Ходжи, блядь. На Украине так же, наверное, делают сейчас. Да, да. Со словами слава Украине. Слава Украине. Хуяк. И себе в ногу. Стоять, стоять, стрелять буду, стою, стреляю. Да, 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 потом падает и валяется. А, москали, Путин, Да, 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 недавно я на стриме смотрел видео украинское про хасидов. Там, где, короче, куча хасидов там пришли, и там что-то они какую-то хуйню творят. Местным жителям что-то не нравится. Показали полицию. Короче, полицейский участок, как как, какой-то жопы, короче, хохляцкий полицейский участок, он, блядь, в... Я не знаю, как по-русски это называется, но это то, что manufactured housing по-английски называется. То есть, короче, это дом-контейнер. Mm -hmm. То есть полицейский участок в контейнере, половина которого отдана под пиццерию, блядь. То есть, я вообще хуел. Какая хуйня, блядь. То есть, это контейнер, ну, киоск, то есть, огромный, да? Я Половина понимаю, да, да, да. То есть, просто пиздец. А интересно, а как он внутри выглядит вообще? Там стена есть между полицейским участком и пиццерией, я надеюсь. Или это просто, блядь... Как, как, блядь, Макдональдс и Маккафе, нахуй. Васил, сейчас а, нам или... раз на тривиальный и тупой вопрос. Так. Но я подписан на сейчас, сейчас, поэтому прошу меня понять. Вот не могу понять, в христианстве Бог это только Троица? Или Бог это именно Бог Отец? Или Сын Божий это тоже Бог? Так. Коллаборация есть, с Арестом, ну, вряд ли. Или это ошибка? А, да. Смотри, если коротко, да, то есть, ну, как коротко, то Бог – это вся троица, это Бог. Назвать Иисуса Богом – это не ошибка. Иисус – это как бы вот Бог на 100%, а именно это воплощение одной из лиц троицы. Ну, лица – это вот то, что можно назвать аспектом, да, стороной Бога единого. 
Вот, но как бы вообще Бог это вся троица. И Бог Отец, и Бог Сын, и Дух Святой это все одна сущность. Вот. Почитай на эту тему, например, ну ты, конечно, подписан на Стаса, но я рискну, рискну тебе предложить почитать э, э, боеция, э, боеция против Евтихии и Нестория трактат. Вот. Но он небольшой, то есть для, подпи для подписчик Стаса сможет осилить. Вот. Но суть потому, что у тебя такой как бы интерес есть, то ты достаточно нетипичный подписчик Стаса, потому что, блядь, мне кажется, им мало интересны эти тонкие богословские дистинкции. Говорят, что это Умань, наверное, участок в Умане. Может быть, я, я типа не помню, какой участок, но у, на, на канале Ян Симлер на Ютубе там, по-моему, вырезка есть на эту тему. Она очень смешная, потому что очень долго ржал над полицейским участком. Я, я вообще охуел. То есть, ну, я типа... Не, я охуел, когда я в первый раз это видео увидел, если еще до этого было. Но я опять охуел, когда я его опять увидел, короче. Потому что я после стрима как бы, посмотрел еще вырезку с этого стрима. Говорю, ёб твою мать, реально. Блядь, про -про просто тупо... Ну, типа, гигантский киоск. Блять, даже есть, даже без пиццерии это уебищно выглядит. Понимаете, в чем проблема? Так там пиццерия, нахуй. Ну, да. это какой-то вот ты говорил, что СССР это страна братьев Коинов, да, вспоминая ситуацию с этими с ментами, которые убили КГБшника. Да, и под пытками сказали, что убили еще одного чувака, который живым был. Вот, mm -hmm. а, как бы осколки СССР это тоже такая, как бы во многом абсурдистская. Это, это, то есть, это вот, знаешь, это как есть наша Раша, да, Файна Крайна, вот это готовые просто, готовые скетчи, нахуй. Вот можно перейти mm -hmm. там, блядь, в одном здании пиццерия и полицейский участок. Просто, блядь. Ну, это просто кому сказать, это же, блядь, скажет, да, да, да пиз, пиздоболишь, блядь, это ультраправая пропаганда какая-то, нахуй. То есть, еще какая-то срань. То есть, или, или там эти это, русское телевидение, мозги промы. Нет, сюжет с Хохлятского телевидения, блядь, половина полицейского участка отдана по пиццерии, просто, просто охуенно, это просто, блядь, пиздец, блядь, но это уже не в стиле коинов, это уже в стиле... Не, ну это скетчи, это вот надо скетчи рисовать, вот, как бы делать по этой хуйне. Да, пожалуй, это вот уже, знаешь, бы это, это, короче, эти, как их звали-то? Аэроплан, которые делали. Братья Райт. Художественный фильм Аэроплан с Лесли Нильсоном. Блядь. А, все, я понял о чем. Да, да. Кстати, может быть, когда Вестник Бури говорил, что социализм похож на Аэроплан, он имел в виду фильм аэроплан? комедийный. Хуй знает. Где, где, да, не важно. Вот, где надувной, блядь, надувной пилот был, кстати. Слушай, это же один в один. Не, ну можно еще стальной, этот вспомнить, не стальной капут, господи, крутое пике можно в этой связи. Крутое пике. Дринкинс, и смотрите, я, блядь, управляю без рук, нахуй. Да. А ты, кстати, слышал ремикс, где взят трек Диму Боргер? Не, не слышал, про, не слышал. Про Progenies of the Great Apocalypse. И там, короче, синты заменили на тему из крутого пике, блядь. И просто идеально научилась эта срань. Я, я сейчас прям сейчас не найду. Вот, но где-то оно было. А... По-моему, Progenies of the Great PK она называлась. Может быть, даже найду сейчас. Progenies of the Great PK. О, And... них, нихуя себе нашел. Сейчас PK для Мирандала. Что, поставить зрителям, наверное? Да, не, это, это, это типа... Когда уходить будешь, наверное, можешь поставить, я не ага. знаю, типа, мне не принципиально. Я, я предпочитаю, когда, э, ну, типа, не ставят пока разговоры на стриме. Идут, Окей, что... все, я вижу, ты скинул, да-да-да. 
что топовая херня на самом деле. Есть ли вопросы, дорогие зрители? Интересуйтесь, интересуйтесь. О, да, спасибо, ты покидал, вижу, в чат. Спрашивают о матери. Ну, ты охуенный был. Я не ебал матери. Я не ебал матери, никакой. Ну, в принципе, Сармат мог бы слушать аматоре. То что, ну, блядь, ар Арчит нихуя не отличается от аматоре по факту. Это, блядь, одна и та же группа, только Арчит на английском. Так что, в принципе, в принципе... По факту Сармат, блядь, слушает, можно сказать, аматоре и стигмату. Потому что, как бы, Арчит, это вот оно и есть. То есть, ну... Композиционная сложность, как бы, куда деваться. Э, охуенно. Да. Был такой замечательный рэпер, ну, маргинал, наверное, ты знаешь, МС Фоломкин. Охуенный рэпер, да. Так, так вот, мы, рэперы Антифа движения, остановим фашиков вторжения. Ну, mm -hmm. я не буду, не буду воспроизводить всех действий, которые совершал э, МС Фоломкин. Значит, mm -hmm. вот. Даже за донат, друзья. Это, это я просто вспомнил к композиционной сложности и ко, всему, ко всем прочим прелестям. Тоже, тоже ну, то, что мог слушать Ежа, вероятно. Ну, кстати, Фоломкин, я не знаю, почему э, как бы... Почему вот люди записывают всякие реакции на разведопросы Гоблина, на видео там Вестника Бури, значит, там Рапкор, там Стейшн Маркс, но нет реакции на Фоломкина, что за хуйня, дискриминация какая-то, по-моему. А нельзя Строго смотреть говоря... на Ютубе. Ну, а, да, самый самый всего. смак там нельзя смотреть на ну, как бы, ну, Скорее на всего. Да, Блять, он, жоп, основная... он жопу себя расческой ебет, с, да. с, гов... с говном достает ее в говне. Да, это основная причина, почему, как бы, потому что Ютуб не позволит, конечно, сделать обзор. То, что, в принципе, он деятель, вполне себе такой видный деятель коммунистического движения, он известный. Вот, то есть у него, конечно, своя особая акционистская как бы, тактика отдельная, да, то есть, он, скажем, ну, ну, он не дотягивает в плане философском до Кагарлицкого, да, вот, как, как политолог, там, экономист. Но я считаю, что, в принципе, строго говоря, ну, какая разница? То есть, коммунистическое движение, оно есть коммунистическое движение. Вот э, я могу процитировать великого левого философа, э, когда скажу, мы чтим своих героев, э, кто пал в бою с фальшивой. Да. Да, да, я бы продолжил, но, блядь, твич, к сожалению, но, да, такие, такие дела. Да, но, кстати, Фоломкин, он же такие почувствовал женское тепло Алены Пескун в итоге. Ну, я за него очень рад. Ну, мы все, как бы мы все за него очень рады, но я просто к тому, что он проходит по одному из критериев, критериев на правого. По... Ну, и он не жирный, кстати. Да, 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 да. Нет, у него есть определенные черты левого, вот, по Стаса, как просто, не будем упоминать, какие, в конце концов, это, это могло случиться с каждым, правда, случилось именно с ним. Ну а, да, ну, Фоломкин еще огромного количества людей руку жал, я тоже не буду, как бы, значит, приводить имена и фамилии, да, ну, то есть, некоторые люди, э, как бы, э, не хотели бы Некоторые люди, некоторым людям... Что, не хочется спать у параши, но говори уже. 
Некоторым людям крайне нежелательно превращение условного срока в реальность да, 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 да. пожатием в поломке. Да, вот, да. вот, 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 вот так бы я это сформулировал. Да. Короче, Фоломкин на настолько толковый проповедник коммунистической идеологии, что он просто через рукопожатие может передавать коммунизм. А работает как выдача партбилета. Эксперимент был, когда в метро Аматри включали все съемы воли оттуда. Я не знаю, как можно отличить поезд, едет или брать Аматри играет. А, да, вокал точно. Да, да, да. Эх. Ну, не знаю. Не знаю, что люди уходили. Я не придумал шутку. А, что по вопросам, дорогие зрители? Задаем Делает... вопросы, интересуемся. Делает ли запись в сортире его грайндкорщиком кого Фоломкина? Ну, может быть, но я думаю, рэп, что все... Рэп-кор, рэп -кор, я да, думаю. Рэп -кор. Речитатив все-таки. Рэп-корщиком, да, рэп его делает. Это, это запись, да, именно конкретно делает его рэп-корщиком. Хардкорщиком и хардкорщиком и рэп что Варк говорит про нотр -Дам. Ну, я на стене запастил, что Варк говорит про нотр -Дам. Я на Твиче не могу сказать, что Варк говорит про нотр -Дам, блядь. К сожалению. Ну, хорошо. Какая была бы... Какая может быть позиция Варга по христианскому собору? Хорошо. Как, как, как вы считаете, дорогие зрители? То есть, ну, принципиальная позиция Варга, что нет разницы между христианством и исламом. То есть, позиция Варга такая, что если, значит, значит сделать зум-аут и удалиться немного, то теряется разница между христианством и исламом, и именно с такой точки зрения и надо смотреть на религии. То есть, что там разницы нет, вот эта вот вражда между христианством и исламом, она надуманная. И а, я не буду говорить, кто, по мнению Варга, и, и, и его еще придумал. Как бы, потому что, типа, ну это твич. Вот, я, конечно, не одобряю этих точек зрения, это ужасно все категорически. Вот, а, поэтому, ну, как бы, по мнению Варга... Нотр-Дам был, значит, этими особыми людьми подожжен специально, в секрете. И эти же люди спланировали теракт в Дофиселанде. Я не буду говорить, каких людей имеет в виду Варг, но он часто использует жест, когда проводят как бы пальцем возле переносицы, значит, изображая очень большой нос. Люди, людей ли? Людей ли? Считаю, Потому что... что... Людей нет, 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 людей, людей. людей. Просто Варг очень деликатен, поэтому он, блядь, каждый раз изображает рукой огромный нос, блядь. Это красноречие 100 Короче, как бы скорее, да, 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 типа, да. спич 100, блядь. Пишут, ясно, опять этот PewDiePie. Ну да, PewDiePie это второе имя Варга. То есть, ну, без всем бороды, без сейчас... бороды, без накладной бороды. Не, я с, с бородой, они оба с бородой сейчас. А он сейчас не побрился снова? А, а может быть, PewDiePie. может быть, кстати. Ну, может быть, кстати. Какое-то время, да, какое-то время он даже... То есть, не я не помню, когда у них одинаковая огромная борода была, блядь, в форме лопаты, блядь, короче. И один просто, один швед, другой норвежец, ну, в принципе, очень смешно. Вот, и, и, да, не, ну, короче, варг это, это, это тема. Ну, у него еще был, был, было follow-up видео, где он говорил, что пожар в Нотр-Даме назвали как бы великой трагедией для Европы. Сейчас я вам скажу, что на самом деле великая трагедия для Европы. И там огромный список там, там христианства, значит, и куча вещей, которые я не могу назвать, в отличие от как бы, христианства. На отличие 
mm-hmm. вот, которые Варк считает гигантской трагедией для Европы. Ну, некоторые вещи там были дельные в плане эрозии почвы, вот, всякие такие вещи. То есть, не, не, некоторые вещи он говорит по делу, но <смех> иногда получается. Иногда вот. он показывает огромный нос. <смех> иногда, да, он, блядь, показывает огромный нос, блядь. <смех> <смех> Причем абсолютно в самом неожиданном моменте, блядь, видео внезапно выясняется, что, блядь, новгородцы, но новгородцы ересь новгородствующих. Я не знаю, вы в курсе этого мема на этом канале или нет. Не, я, как... я и лично я не в курсе. Это пикдок придумал значит, на Спермограде. Там просто есть такой момент, когда ну вот одна из ересей, осужденных, короче, право- про православной церковью в сериале, про... да, в сериале про Ивана Грозного была названа ересью новгородцев. Новгород... А, это типа эфемизма, чтобы не... Да. Охуенно. Да, да, да. Короче, по Варгу новгородцы подожгли на Тордам, блядь, специально, чтобы устроить глобальную войну между христианами. Новгородцев были огромные носы, как известно. То есть, то есть, да, 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 там именно смысл в том, что новгородцы, они придумали христианство и ислам, а потом как бы придумали поджечь Ноттердам, чтобы заставить христиан и ислам и мусульман друг друга хуярить. То есть там просто пиздец. То есть при, прелесть в том, что Варк, почему Варк он не на дне Ютуба находится, потому что он эту хуйню открытым текстом как бы не рассказывает, как Алекс Джонс, в принципе, да. То есть Алекс Джонс, ну правда Алекс Джонс он про евреев ничего не говорит, он типа не альтрайт нихуя. Вот, но у Алекса Джонса есть зато охуенная телега про вампиров из параллельной вселенной. Да, 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 да про вампиров-педофилов из параллельной вселенной, которые подпитываются злом. Вот. То есть из, из параллельной вселенной. Ну, то, как, как в сериале «Очень странные дела», короче. Вот. То есть там реальность наоборот, которая в негативе. Вот. И у него вот, космология просто жесткая, эзотерическая такая. Из него прет периодически. И это не рандомная хуйня, которую он на ходу выдумывает, кстати. Ну, Алекс Джонс часто... это такой Лавкрафт, который стал а, просто ж- журналистом и блогером. Есть, ну, во многом, но у него, у него немного примитив, у него, у него христианский Лавкрафт, понимаешь, чем Ну проблема. да, да, да. Не, не древневосточный, а как бы такой новый, новоевропейский, вот христианский вам с вампирами, как бы с масонами. Да, то есть у Лавкрафта у него, гули, у него были гули, в принципе, но вообще Лавкрафт, он очень языческий так то есть там... Ну, причем восточное из такое язычество, то есть... Ну, ну да, но какое есть, в принципе, потому что мы так-то язычество знаем довольно мало, ну да, да, скорее, да, междуречное, древнее, древнее Фини- междуречное. Финикия, Египет, вот такого рода, то есть там... Ну, ну да, при, принято считать, что языческие верования именно древнего там Вавилона, древ, древнего Шумера, Акада, Сирии и так далее были очень мрачными на фоне египетского язычества, например. Да, можно, наверное, так сказать. Вот. Хотя у мере, Лавкрафта это... есть, например, вот один из древних, Нерлототеп, который, где очевидно как бы египетская отсылка. То есть не шумера, а кацкий. В названии. В названии, ну да, да, да. Ну, вот ну, тот, как... тот эп, корень, это, это, это не корень, правда, по-моему. Ну, короче, египетский отсыл. Угу. А Даг, ну, Дагон, например, это чисто, даже не выдуманное самим Лавкрафтом, это божество. Дагон просто, это, да, это семит, божество. Запад, оно... Западносемитское. Конечно, оно есть в Ветхом Завете, там да. Самсон храм Дагона разрушает да, в конце, да. когда... Когда он как раздвигает колонны, просто, кстати, пиздец какой огромный был, получается, потому что он уперся руками в две колонны, блядь, их раздвинул, и это были несущие колонны. То есть, и, там, и в этом храме, значит, завалило больше людей, чем он убил за всю свою жизнь. То есть это был очень большой храм, и, а это были две несущие колонны, а значит, они на большом расстоянии друг от друга были. То есть Самсон в экранизации должен быть на компьютере нарисован таким образом, потому что в противном случае я просто не понимаю, как, как, как это можно, в принципе, экранизировать. То есть это значит, должен быть чувак, 
э, этот, э, который играл французов в Шерлоке Холмсе, блядь, с, молот, с молотом, блядь, но на компе увеличенный при этом. Го голем. Голем. Го голем, да, огромная хуйня, короче, такая. Не-не, не голем из Шерлока Холмса, а этот... Э, я, я имею в виду э, фильм Шерлок Холмс с Робертом Дауни младшим А, был, Гай, Гай Ричард. А там да, был да, какой-то да. огромный француз, я не помню. Да, 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 который по-французски говорил, там вот два с лишним метра какой-то хуй огромный. Он еще в 300 спартанцев играл огромную лысую хуйню. А, с... орк, орка, он играл этого, как бы, азога-разорителя в 300 спартанцев, еще до Хоббита Питера Джексона. да, да, да. Вот. Да, то есть там Самсон вообще пиздец. То есть в этом плане. Да, то есть там храм Дагона был, в принципе. Другое дело, что мы не знаем, бог чего был Дагон. Даг вообще по-еврейски рыба. Вот. Но это, скажем, это... Антропология, это культурология на уровне, блядь, волхва Богумила второго. Есть, Просто да, по да. факту мейнстрим, но тем не менее это лучше, что у нас есть по Дагону. Потому что мы текстовую информацию по Дагону имеем только позднюю из христианской демонологии, где он повар на каком-то там кругу ада, он готовит, блядь... Он варит, блядь, короче, грешников в котле. На Я этапе очень... вывара, а на зоне повара. Твои кенты во враге лошадь доедают, блядь. Да, да, охуенно. В песне киша поется. Нет, чувак, ну типа, когда уже там песня Дагон была, блядь, вот эта вся хуйня. Самого Дагона сын из морских пришел глубин? Да, это уже когда... Даже когда я слушал Киша, мне это говном казалось адским. То есть вот э, танец, блядь, блядского гения, или как-то хуйня называлась, э, танец, блядь, мрачного, танец, танец злобного гения, вот, Тат, бля, я реально забыл, танец злобного гения, срань полнейшая, все, что mm -hmm. после... Продавца кошмаров я вообще ненавидел, блядь, все, что киши делал. Это, причем я тогда слушал, причем слушал много киша, но, блядь, у меня четко вот было, было, вызывало отторжение вообще все, что после альбома продавец кошмаров они делали. Тень клоуна, есть, блядь, маргинал, тень клоуна. Тень клоуна, свиньи тот, блядь. Слушай, а, вот... ну там, я не знаю, там были, по-моему, неплохие треки, типа «Невидимка». Смешной пистолет. Ну, я не знаю, мне, мне ничего не зашло. Ничего не зашло. Три, тринадцатая рана, по-моему, неплохая была. И, типа, рана, все. промахно. Да-да-да, промахно. Она там еще частично на фейковом украинском была причем. Да-да-да, на, на суржике. При, при звездку мах... А Вера об смерть, мать анархия, черный колер прапор, это моя земля. Ну да. да, но это в основном потому, что оно про, 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 про махновцев, в принципе, да, эта да, тема, да. тема благодатная достаточно себе для рок-н-ролла. Вот. Не, это, это трек крутой, кстати, был. Но мне тоже, мне, кстати, вот уже этот альбом гораздо меньше зашел, при том, что я тоже слушал, я покупал диски, а, вот, и это, по-моему, был последним диском Киша. А, не, это я уже слушал ВКонтакте, уже был ВКонтакте, это я уже а, просто слушал онлайн. Ну да, мне этот альбом тоже меньше понравился, чем предыдущий. А Театр Демона я уже перестал слушать на Театре Демона, ну, активно перестал слушать. Ну, там реально какая-то дик, дикая, дикая дресня начиналась. Ну, типа, невозможно даже проходную мелодию придумать в большом количестве. То есть, ну, блядь, а можно взять хорошую группу, в принципе, Амон Амарф, да? То есть, mm -hmm. как, как, ну, Амон Амарф сейчас тоже одно говно делают, хотя, в принципе, я запостил клип недавно, вчера, «Crack the Sky». В принципе, не самая плохая песня, но опять-таки это по меркам нынешнего Амона Марфа, не по меркам там Fate of Norns и так далее. Сейчас бы посреди Fate of Norns была бы песня вроде Crack the Sky, и как, как бы им бы ебло насрали, насали сразу, в принципе, на дебюте альбома. 
Маргинал засирал Бэтмена против Супермена за болтовню и отсутствие экшона, потом посмотрел, посмотрел обзоры, внезапно фильм стал заебись, появились отсылочки, экшон и сюжет. Как можно быть таким чмом? Ну, я посмотрел обзор, где засирали этот фильм, я понял, что его засирать это мейнстрим, и перестал это делать. Фильм стал гениальным. То есть теперь фильм охуенен. Не, на самом деле я просто DVD-версию посмотрел фильма и перестал его засирать. На мой взгляд, фильм неплохой. Особенно на фоне, блядь, Лиги Справедливости от создателей. Ну да, ну. Но на фоне Лиги, Лиги Справедливости дело в том, что много что как бы хороший фильм. Ну так, Про, да, в общем-то, Шерлок Холмс против, блядь, гигантского кальмара, нахуй лучше, Охуен, чем... Охуенный фильм, да. Да, <свят> фильм, <свят> где... Это уровня квартирной трилогии Романа Полански был бы фильм, вот Шерлок, <свят> Шерлок Холмс против гигантского кальмара на фоне Лиги Справедливости, это, блядь, вот ребенок Розмари, нахуй, блядь. Так, э, да. Ну, дорогие зрители, если вы не в курсе, Шерлок Холмс против Кракена, это типа реально существующий да, фильм да, студии, да. студии Asylum, он там борется против Джека Прыгуна. Другое дело, что этот фильм, он неожиданно нагружен э, отсылками к викторианской литературе, потому что, э, ну... Прыгунчик Джек, собственно, это такой викторианский да, миф. Джек... Да, да, да. Джек Прыгун это персонаж вот, городского э, фольклора э, брошюрок, которые назывались Пенни Дредфол. Но, кстати, есть и, и сериал такой Пенни Дредфол современный с Евой Грин, э, который три сезона оттарабанил и резко внезапно закончился. Вот. Но была, был цикл брошюрок такой Пенни Дредфол который в жанр отдельно превратился. Ну, типа, до комиксов, до радио, до, до, до всего вот этого вот. А, значит, как бы люди выписывали газеты и выписывали, собственно, и вот эту вот хуйню тоже. Ну, как выписывали? Не, не выписывали, на самом деле. Там ребенок, блядь, их продавал, стоял, как, как, как в кино, <laughs> в кепке. Вот, да. Ну, понятно, что имеется в виду, короче. То есть, там именно брошюра которая, по нашему нынешнему пониманию, это скорее выглядит как афиша для фильма, но только нет никакого фильма. Это и есть само произведение. В общем-то, то есть там как бы картинка, где какие-то обосравшиеся хуи смотрят на какую-то ебель. И внизу типа короткая фраза в кавычках, значит, и с этим в двух словах. И все. И люди были довольны этим, в принципе, викторианской Англии. Вот, то есть, посмотрел, и все, можно, в принципе, да сдохнуть от туберкулеза с чистым сердцем. Ну, да. Но это, как знаешь, практически вот тот же, только чуть-чуть там удлиненный формат. Это как бы вот ужастики от Роберта Элстайна, вот примерно такого же формата. То есть, такой сценарий, сценарий для будущего фильма. Не знаю, не, за, не застал ты, просто в, в мое детство там активно все читали. Ужастики Стайна? Да, да, да. Да, 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 я, я, я читал. Их еще тогда локализовали как ужастики. Ужастики, а... да. А были, были еще в русской локализации был сериал Мурашки. Ну, это одно и Это одно и то же, да, деле. просто разные локализации. Да, вот это что-то вроде. То есть тоже там книжки такие, они как бы как, как сценарий. Ты чего? Да, ничего. Короче, ну, как бы, такой, фактически, это сценарий для будущего фильма ужасов. То есть там очень, очень, очень простой язык, очень банальные сюжеты, вот, но с каким-нибудь твистом, как бы, тоже можно прочитать и, значит, пубертировать дальше для подростка, любящего жанр ужасов. Ну, в какой-то мере, да, да, был, был прикольный. Но единственное, что сериал, он был еще более детский, чем книжки. Есть То такое. есть, вот, это, это я заметил. Мне еще один раз, кстати, на руки попал, попался ужастик Стайна, который отсылал тебя к рандомным страницам, блядь. То есть, да, там, типа, да, 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 дочитываешь блядь. до конца страницы, ты написано, если ты долбоеб, перелезни на страницу да, 60, да, если ты хуесос, перелезни на страницу 3. Как бы. Там его можно было пройти на хорошую или на плохую. Ну, там не было хороших концовок, там, типа. Я читал такую с сюжетом, что-то вроде там чудовище, чудовище голубой, это черной лагуны, что-то такое там было. 
и там, по-моему, было племя кастратов, если я не ошибаюсь. Вот, и там в одной из концовок ты как бы становился заложником племени кастратов, и они, соответственно, ну, что-то с тобой нехорошее делали. Да, ну там были хорошие концовки, на самом деле. В... То есть я читал хуйню про вирус, который вылезает из компьютера и жрет мозги людям. Mm -hmm. Вот, и там были хорошие концовки, где выясняется, что, типа, не помню, что выясняется, но выясняется, что, короче, непонимание какое-то было, и все заебись. Mm -hmm. Там можно пройти на хорошую концовку. Я надеюсь, что этот хуй, который Heavy Rain делает и про прочее вот это говно, просто возьмет, <смех> возьмется геймифицировать вот эту всю срань, которую Стайн, короче, высирал просто на рулонах, блядь, в течение 50 лет. <смех> да, <смех> да. <смех> У меня был, сейчас уже это все раздали, или там ослел, шкаф книжный, где несколько, ну, он весь фактически состоял из книжек Стайна, то есть вот, как бы, ужастиков, блядь. То есть там эти тоненькие-тоненькие книжки, и он их действительно высирал там, блядь, рулонами, и ими можно было, блядь, э, я не знаю, запасаться на случай, э, на случай ядерного холокоста, блядь, чтобы их и жарить и есть буквально. Да, да. Месть садовых гномов. Месть садовых гомов, да. Месть садовых гномов, стремишь сама-то, блядь, а! Да. Про слизь, но... там помнишь, была многосерийная хуйня. Про, про слизь да. там, да, там цикл целый, дьявольская кровь. Дьявольская называлась. кровь, да, да, да. Причем это была, она не была дьявольской, не была кровью. Там она еще в какой-то, в четвертой, что ли, части, она синей стала с зубами. Да. Собственно, собственно, да. Ну, у, у, у Джон Трона, кстати, топовые обзоры на, на мурашки. Только, по-моему, там конкретно, ну, так, по-моему, там не конкретно на мурашке, а на всякую хуйню, которая его в детстве травмировала по телевизору. Но по большей части там, блядь, мурашки. Вот, там дьявольская кровь, эпизод с самолетом, который... Да, 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 где их, где их закидали едой, а, самолет, да, 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 которую да, они да. не переваривали, да. Какая хуйня, блядь. А я еще цикл про трех сыщиков читал в детстве. Напомни, что это такое. Ну, может, может быть, я тоже. А, ну, типа, там три школьника расследуют преступление. То есть, типа, больше сказать нечего. Но я бы, наверное, что-то более детальное спизданул бы, если бы я помнил вот конкретно, какие отличительные черты этого цикла были. Вот. Ну, вот кто точно помнит эту хуйню, так вот Ян однозначно помнит эту срань, потому что, несмотря на то, что цикл американский, но он в Германии был более популярен, чем в, общем в Америке. Альфред и... Хичкок и три сыщика, да? Э, да, он вначале назывался Альфр... Альфред Хичкок и три сыщика, вот, а потом там, по-моему, авторы поменялись или что-то в этом роде. Там название типа «Тайна голубя хромоножки». Да-да-да, я вот сейчас смотрю. Но я не, я не читал это, то есть это может да. быть раньше, чем я как бы повзрослел. Было, ну это быть. типа совсем типа детские детективы вот, по типу Скуби-Ду. То есть вот что я могу это сравнить, это по типу Скуби-Ду, короче. Вот. Дико я угорал по этой хуйне в детстве. Да, но я сейчас не смогу вспомнить, что там было. Стайна я помню довольно неплохо. Почему? Потому что я потом обзоры на мурашки смотрел англоязычные. Потому что огромное количество всяких ностальгирующих уколдов, они потом типа такие, а, в детстве, блядь, меня травмировали мурашки. Сейчас я вам покажу, как это делается. Наверняка у Дага Вокера есть обзор на мурашки. Наверняка я его смотрел, но не помню. Так. Зрители а... могут обратить внимание, что у меня уже посветлело за окном. Вот. У, меня, у меня темнеет потихоньку. А, ну у тебя сейчас да. сколько? Ну почти пол восьмого. А, а. да, 7.27. У меня-то пол, пол шестого утра. Да, да. Вот. То есть... 
Ну, Стайн, да, я понимаю, на самом деле, почему некоторых он мог травмировать. Там были жесткие твисты просто. Когда там главный герой в конце оказывался оборотнем, вот такая там могла хуйня у нее в конце. Причем, ага. причем на последних там буквально предложениях это выяснялось, к этому никак не подводилось, просто там. И потом я, блядь, превратился в волка и пошел ко всем, чтобы их захуя захуячить. Конец. And suddenly... Не-не-не, не так. Блядь, сейчас... And then a skeleton pops out. Да, да, вот. да, да, да. Это, это обычно на, на, на форчанах, короче, всяких обычно пишут and then a skeleton pops out. Или who was phone. <laughs> То есть, ну, это, это типа совсем дегенеративная версия. Then who was phone? То есть сломанным уже английским. Ну вот, да, вот, правда, скорее про крипипасту, но крипипаста паразитирует очень сильно на стайне, на самом деле. Да, По большей да, части, да. за редким исключением, очень редким исключением. Причем э -э. и сюжетно, и стилистично, ну, как бы вот, жанрово. То есть там структу структура крипипасты, она часто, вот эта структура такая же, как в книжках стайна. Ну, как Стайн паразитирует на рассказах Лавкрафта, жестко очень. Да. То есть, вот Лавкрафта рассказ, вот ты сказал, главный герой стан, оказывается оборотнем. У Лавкрафта рассказ был, э, назывался, по-моему, посторонний, кстати, если я не ошибаюсь. Это из раннего, по-моему. Да, 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 как-то так он был локализован, по-моему, посторонний, что забавно. Вот, где главгерой, он у себя в комнате видит гуля, вот, он видит существо, и он типа до него дотрагивается. И потом Лавкрафт целый абзац описывает. Я дотронулся до, до этого существа, блядь, совершил паунс в окно, блядь, убежал нахуй и с тех пор тусовался исключительно с гулями и трупоедами. Почему? Потому что... То, до чего я дотронулся, было гладью зеркала. Вот. Да, да, да. Кстати, ютубер Эйчбомбер Гай, он, основываясь на этом одном рассказе, записал 40-минутную аналитику на Лавкрафта. Вот. Объясняя, что его расизм был вызван непониманием. И Лавкрафта надо просто обнять и простить. Вот. И вообще лучшие лавкрафтианские фильмы — это опусы в стиле «Форма воды». Вот, где как бы человек рыба ебет, блядь, просто человеческую женщину, и все там довольны, и все охуенно. Вот, ну он коммунякович, бомбергай, поэтому это, это в принципе имеет смысл. Ну, как и, собственно, Дель Тора. Да, да, да. Да, ну, да, да, есть такое, Дель Тора очень левый. Ну, не, он не коммунист, конечно, но он левый, то есть... Да, да, да. Он, он, он под влиянием скорее по постмодернистских всяких школ, потому что то, как он в каждом фильме Дель Тора какой-нибудь из персонажей произносит какую-нибудь хуйню, типа, что такое призрак? Это какая-то хуйня, повторяющаяся в истории снова и снова. Типа, это в какой-то... Это было прикольно, первые два фильма, потом начало заебывать немножко, потому что, как бы, ну ладно, еще э, «Хребет дьявола», там про гражданскую войну в Испании сойдет, хотя я не считаю Франка полным уебком, ну ладно, пойдет. Все-таки во гражданская война люди друг друга хуярят, и это плохо. Uh, ну, ладно, еще, блядь, uh, там, uh, какой второй фильм цикла то «Лабиринт uh, Там, там по-моему, там тоже про гражданскую войну, там призраков не было, поэтому там не было этой фразы. Потом это было произнесено в фильме с этой, блядь, с Алисой в «Стране чудес» главной роли, я не помню, как его зовут, и как фильм назывался. Там, короче, чувак, который Локи играл, его убили очень прикольно в конце, извиняюсь, спойлер, но я не могу вспомнить название фильма, потому что это какая-то дресня про дом с привидениями. Извините меня, я как бы не могу просто это в голове у себя удержать. Значит, там, короче, в конце чуваку воткнули 
шила в скулу. Подожди, багровый, и... багровый пик? Багровый пик, да, багровый пик. Это просто я единственный помню фильм у Дель Торо, где играл а, тот, тот Хиддлстон. Да, 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 багровый пик. Там его убили очень красиво, ему в скулу воткнули шило, короче, и у него от этого глаз затек кровью и закатился один. Вот, то есть это, это было оригинально, редко можно в современных фильмах ужасов встретить необычный и красивый способ э, убийства одного из главных персонажей. То есть, потому что все делают это на отъебись, причем и в слэшерах на отъебись, хотя, казалось бы, это основное, что в слэшере есть, в принципе. И э, во всех остальных жанрах это делается на отъебись, именно потому что это не основное. Поэтому, э, поэтому я, я оценю, когда в фильме это есть, но, к сожалению, в фильме «Багровый пик» не было ничего кроме кроме этой сцены, по сути дела, чтобы мне запомнилось. И да, там тоже произносится эта фраза. Потом, блядь, в фильме «Мама» произносится эта фраза. Это, это в принципе, проходной фильм про, про духов просто. Все это как звонок примерно. Обычный хоррор. Там опять эта фраза произносится. Сейчас сиквел будет, блядь, там опять, скорее всего, кто-нибудь пизданет. Ну, понимаете, что такое призрак? Это трагедия, которая повторяется, которая обречена повторяться снова и снова. Ну, я напомню, что это представление о призраках, которое, в общем-то, в школе деконструкции в основном исповедуется. Есть, ну, это Дереда. У Дереды на этот счет есть что сказать. Призраки и, Маркса известны. У, а Виталий Ранель на, на этот счет лекции читает тоже. То есть э, там как бы этого хватает. Э, и поэтому у Гильермо Дель Торо, у него влияние ну, немного не тех леваков, конечно. Э, ну, ну, ну и хуй с ним, в принципе. То есть э, снимает он неплохо, хотя форма воды, по-моему, полная хуйня. Форма воды мне не зашла. И не потому что не из-за политического подтекста, а и не из-за лубочных русских, да, отвратительных абсолютно, а из-за того, что просто фильм хуйня, там просто сюжет неровный, и это слишком бросается в глаза, что это агитка. Можно было значительно лучше все сделать. Как мне кажется, был фильм, примерно в то же время вышел «Холодная кожа» называется с Рэем Стивенсоном, там, где чувак приходит быть картографом и жить, значит, в будке рядом с маяком. И он выясняет, что там, соответственно, остров, да, где кроме маяка и смотрителя маяка никто не живет. И он выясняет, что, оказывается, там все хуево, там из-под воды, блядь, вылезают люди-рыбы, и на них напал... каждый, каждый, каждую ночь нападают на смотрителя маяка. И он по ним стреляет, с этого маяка из берданки. Ну, конечно, он под это не подписывался. Ну и он переселяется из этой будки к, моряку, к смотрителю маяка. И там начинается драма. Потому что один из них мудак. И, и до конца фильма э, они вы, должны выяснить, кто из них мутак, вот, настоящий. Ну, и там поднимаются ровно те же темы, что и в форме воды. Я, типа, не хочу спойлерить всякие повороты. Но, да, поднимаются они значительно более интересно и динамично, чем в форме воды, как мне показалось. В форме воды карикатурный этот персонаж, блядь, которого играет генерал Зод. Это, это просто пиздец. <смех> я, я не знаю, у меня такое впечатление, что э, кто его писал, в принципе. То есть этот, этот персонаж написанный там Анитой Саркисян. Э, ну, это же на самом деле, то есть это персонаж аналогичный вот франкийскому полковнику из лабиринта Фавна во многом. Э, кстати, да. да. То есть у Дель Фран... у нее есть такая привычка, вот как бы образ таких дина... демонических фашистов во... военных, как правило, да? В какой-то мере, но франкистский полковник, по крайней мере, мне бросается в глаза, что он, блядь, э, как бы, когда ему разрезали щеку, он ее, блядь, взял и зашил себе, например, там, 
как бы сам и так ну, далее. Французский полковник еще в конце, он там есть сцена, где он как бы фактически он сдается партизанам на расстрел и ребенка своего отдает. То есть такой как бы момент, когда ему чуть-чуть, вот чуть-чуть, но можно сочувствовать. То есть, да, вот максимально говенному персонажу, который вот в момент его смерти он убирает достойно и умирает как отец. А персонажу генерала Зода, блядь, он сделан так, что ему нельзя сочувствовать ну, ни в каком. Ну, я понимаю, что ну, это такое бэткомедиановские рассуждения, но... Ну, ему, не, ему должны сочувствовать, когда он убивает, блядь, маленьких коммунистических хуесусов, как бы, понимаешь, в чем, а, в чем ну, проблема. Понятно, То есть, да. э, Но проблема в том, что они настолько по-мудацки сами написаны, что э, как бы этот момент вообще ничего не вызывает, в принципе. То есть, э, э, как бы, это просто все плохо, блядь по факту я не знаю слишком слишком холодную кожу перевели как атлантида вот люди охуеют когда пойдут смотреть на атлантиду а увидят эту ебельц там блять атлантиды нет если что дорогие зрители там даже слово атлантида ни раз не произносит в диалогах, если, конечно, они не добавили. В правильном переводе Гоблина фильм бы назывался «Утонули». Ну, фильм бы скорее назывались «Выебали». «Выебали», да. Это скорее Это спойлер, да. Это и красоте по-американски подходит, по большому счету. Юбнули и выебали. Ну, два фильма как бы подряд идут. Да, да, да. Три цвета. Красный, грязный. Так, в России надо разрешить короткоствол, чтобы все жили как в Техасе. Ну... Приезжай ко мне домой, я тебе выстрелю нахуй, страна. Охуел, что ли, блядь? Чтобы жили как... Нет, сразу как в Техасе не получится. Техас особая история. Вроде штат, а вроде и не штат. Понимаете, в чем проблема? У Техаса особый статус. А, я читал историю про ну, техасских рейнджеров. То есть для тех, кто не знает, в Техасе есть особая такой сила правоохранения до сих пор техасские рейнджеры. Да, угу. причем у них интересно, что я насколько знаю, у них обязательно это как бы одежда в стиле вестерн. Это их как бы униформа, блять. Они обязаны угу. ходить в сапогах и в шляпах. Угу. И они охраняли то ли, блядь, Изенхаура, то ли кого-то, на одного из президентов на каком-то публичном мероприятии, и, блядь, журналисты начали фоткать их. А, то есть начали... Не, не маршалы, а рейнджеры именно. Маршалы — это федеральная хуйня, а да. рейнджеры — они только в Техасе. И как бы журналисты забили хуй на президента и начали фоткать рейнджеров, потому что они были в шляпах, блядь, в сапогах ковбойских. Вот. Кстати, yeah. охуенный фильм про техасских рейнджеров, этот самый, а, а, не помню, как в английском, в русском он, по-моему, любой ценой, любой ценой. Hell, hell or hell high, high water, water. да, 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 Hell mm. or high water. Ну, мне, кстати, не зашел. Не ну, зашел, про, да? про, 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 про техасских рейнджеров недавно был фильм «Хайвеймен», где про Бонни и Клайда, mm -hmm. но не с точки зрения Бонни и Клайда, а с точки зрения двух престарелых техасских рейнджеров, которые в период, когда техасских рейнджеров отменили, и перед тем, как их восстановили... С Вуди Харрельсоном. А, да, там, там Вуди Харрельсон, а главного героя скорее играет этот, блядь, Робин Гуд, как его зовут, блядь. Кевин Кёснер. Кёснер, 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 да. Кёснер. 
Вот. То есть, э, да, да, да. Это именно был период, когда рейнджеров отменили. Потом, потом их восстановили, кстати. Э, но да, да, да. Причем в связи, по-моему, с протестами граждан а, Техаса. То есть там, там а, все были против, я насколько помню, потому что там огромный, какой огромное доверие и любовь вот именно к, к местным силам, так сказать, правопорядка. Пишут, Техас давно уже не белый. Ну, тут такой момент есть, что те люди, у которых есть деньги бежать, а сесть в Техасе, они хоть и не белые, но они, как правило, очень консервативные, католические и типа там или, семейные ценности. Или евангелисты. Ну, типа, в основном евангелистов, католики, евангелистов да, в Мексике не густо, да. То есть они там сам, блядь, язычников больше, чем евангелистов на самом а, деле. Окей. Потому что в Мексике католики отмечают как бы День мертвых и так далее. То есть, э, и в принципе, вот, э, ну, понятно, что Санта Муэрто это не мейнстримный персонаж, конечно, латиноамериканского католичества, но популярный все равно. Уступает по популяр... популярности Деви Марии Гваделупской, но как бы все равно популярный. Да, 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 да. Ну, кто, помимо еще движений, где, когда отождествление, конечно, ведется, то есть это тоже очень важно. Потому что стоит понимать, что как бы, как бы санта Муэрте это, в общем-то, как бы, вроде бы смерть, вроде бы это как бы дед время, это вроде бы хронос, да, то есть это смерть с косой, но она в позе Девы Марии да, изображается да, да. обычно. И это наследие как раз-таки языческих женских божеств этого региона мексиканского, которые были довольно специфически по своей природе, но, ну, в общем-то, у ацтеков и у их соседей, как правило, женское божество было повелителем загробного царства. Вот. У группы Ротинг Крайст есть песня про это, только там с позиции Майя, скорее, песня Шибальба называется. Но, в принципе, да, в этом как бы культурном значит, в поясе, так скажем, там э, была такая тенденция, что вот женское божество загробного мира, то есть оно, оно осталось в мексиканском католичестве благополучно. Ну, что уж говорить, на Гаити есть такая разновидность католичества. Вуду. Называется Вуду, блядь. Да. Отличная католическая песня группы Муми Тролль, блядь. Я... <смех> Я жду, пока его как бы Франциск исполнит все-таки. Конец турбина, турбина туриста, охуенная католическая группа в России. Ну, если, кто, <смех> да, да, да. если кто поймет отсылку, ну ты, видим, ты, ты видимо, в теме, да? Да мне заказывали турбин турист, блядь, на стриме охуел. Кат блядь. Кат католики, блядь, российские. Да-да, <смех> типичные католики, блядь, да, да, да. То есть, э, в принципе, с позиции католицизма Вуду это заебись, короче. Поэтому... <смех> Причем настолько заебись, что как бы, папа римский смотрит на эту хуйню и говорит, да, это мы. Вот, в принципе, это наше. Поэтому э, тут добавить, в принципе, к этому нечего. Но то, что в Мексике происходят всякие парады в честь языческих богов загробного царства, это никого вообще не ебет. То есть э, им все норм. Э, да, поэтому не, евангелистов в Мексике почти нет, потому что евангелисты, они, ну, плохо не, относятся. я про Техас говорил, я про Техас. А, конечно. про Техас. Не, в Техасе свои евангелисты, да, но я-то говорю, я, я, я говорю начинал... про мигрантов из Мексики. Кто... Я говорил угу. про легальных мигрантов, да, да. да. То есть это именно люди, у которых есть деньги, чтобы перебраться, потом семью свою перекинуть. Это католики, да, конечно. Они, они сначала, когда всю семью перекинули, они начинают за правых голосовать сразу. Ну, типа, ну хуя, я своих всех перекинул, блядь, закройте за мной. Ну, да. ну, это же, кстати, известная тема, что на самом деле хуже всего к мигрантам настроены мигранты более как бы взрослого поколения. 
То есть mm-hmm. те, кто с ними будет и, и экономически конкурировать, и социально конкурировать. Как бы. Когда появляется какая-то большая социальная угроза, образуется некий буфер mm-hmm. ну, между, да. между нативной популяцией и этой угрозой. В случае с Индией образовались сикхи в то время, когда во время правления великих моголов ну, да. появился сикхизм. В Европе... В Европе... В какое э, время? В 20 веке, когда возникла угроза коммунистов, появились неважно. Вот, значит, okay. они... Не, я думаю, ты скажешь, что во время угрозы как бы, монгольского нашествия появились русские. Я ждал пока. Блять, мне в голову не пришло. Надо. В следующий раз я так скажу. На стыке культур, как бы европейской и монгольской, возник буфер в виде, как бы. Да, да, именно так. Ну, кстати, ну, то есть это, ну, не то чтобы это как бы шутка, но не то чтобы это, блядь, как бы совсем в корне вот неправильно исторически, то есть... Учитывая то, что как бы вот эти славянские княжества могли европезироваться в какой-то момент, там, принять католичество и влиться как бы там, ну, вот, в Европу, да, но нет, они стали буфером, блядь. Да, 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 действительно так и произошло, кстати. Э, как приятно слышать шутки и не получать поебалу. Понимаешь, ты не получил поебалу, потому что это не шутка. Да, это как бы в этом и прикол, да. Это историография. Это исторический факт. То есть смешно просто смешно просто то, что это многих людей, как бы многие это восприняли бы, ну как, блядь, оскорбление вот самого лучшего что определяет их идентичность, то, что их обозвали буфером. Вот. Так. Задайте вопросы, друзья, еще, наверное, минут, наверное, 10 посидим. Ну, я посидим. Да, пожалуй. Потому что уже 6 часов утра. Мне сегодня достаточно рано вставать, я еще не ложился. Да, вот. пожалуй, пожалуй. Ну, может, 15 вот максимум, если будут какие-то темы. Мы буфер под подковый монгола, Егор Летов пел. Нет, Егор Летов пел, мы буфер под подковый метадона, там не так чуть-чуть. У него, сво... это он про свою личную как бы историю. Друзья, задаем вопросы какие-нибудь, подбрасываем нам с маргиналом темы любые. Видите, мы сейчас и чат читаем, отвечаем, можно задавать. Да, 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 смело задаем вопросы. А, вот, интересный. Все маргинал думает про критику национализма от Васил. Ну, критика говно, конечно, говно. Но тут такая проблема в том, что как бы, я национализм сам не очень, поэтому в этом плане я нейтральный судья. А, ну вот, вот, так что от этого, только, от этого только лучше. Так, нейтральный, критикой... нейтральный судья, в смысле, не будешь травить. Да, 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 постараюсь, да. Почему философия Спиноса так похожа на философию Парменида? А ты, ты, походу, не читал. Просто она не особо похожа. Она, прежде всего, по, по форме, по способу, по духу, я бы сказал, она не очень похожа. То есть я... Как бы... Парменида философия это куски поэмы, которые до нас дошли. Блять, ты сейчас сказал по духу, и у меня флешбэк из детства. Блять, сейчас я расскажу, по я духу, хуй знаю. По духу, по духу, типа как пердуха. Нет, короче, я смотрел какой-то мультик, 
который был на кассете. Я не помню, что это был за мультик, это а очень давно было. И, короче, э, ну, типа, когда у тебя несколько кассет, ты имеешь свойство их пересматривать. Я пересматривал несколько раз. И несколько раз я, типа, там была фраза э, «близкий королю по духу». И, блядь, я на первых порах задавался вопросом где-то в 5-6 лет, кто такой нахуй король по духу? Прошло немало времени, прежде чем я вспомнил эту хуйню и понял, что там говорилось. Какая хуйня, блядь. Просто флешбэк такой. Как король по духу. Называйте меня король по духу теперь. Я думал, что по духу, это знаешь, типа как подушки, по духе. То есть король по духу, это типа тот, главное по духу. Блять, и тоже вариант. Пуховая хуйня. А мой преподаватель по немецкой классической философии в годы своей молодости в 90-е, когда он, ну, типа, учился в МГУ, и там вели активную агитацию как раз-таки протестанты американские, которым открыли доступ, в частности, вот Билли Грэм, вот его организация, mm -hmm. и, значит, они раздавали брошюрки, которые, значит, там этим самым заголовком было «Почему люди не живут в мире?». И мой научный руководитель, говорит, я постоянно задал, не научный руководитель, а вот мой преподатель, сдался вопросом, где, блядь, еще люди живут, по-вашему, блядь? Почему люди не живут в мире? Где, блядь? Потому что никаких мир, никаких хуй. Никаких мир, никаких хуй. Она, кстати, не обижается на тебя за... Хуй знает. А, вы как бы не контактировали, да? Нет. После, ну, я имею в виду после. Нет, конечно. Так, Блэк, слушаешь? А Баттери? Слушал и Хэммерхерт альбом. Что еще посоветуете? Ну, если тебе Хэммерхерт понравился, то надо, значит, их варяжскую всякую хуйню слушать. То есть, э, э, попробуй э, ну, Нордленд. Как бы любой, вот, ну отдаленно похожий там этот у них, блять, как он назывался, Destroyer of Worlds, отдаленно похожий. Shores and Flames. Да, пожалуй. То есть главное не попасть на на Black, Doom и трэш периоды, короче, из тех Хаммерфлот нравится именно. Такие дела. Ковер араб, ты же спать собирался. Иди нахуй отсюда. Ковер араб из Ютуба, из Твича пишет. Mm -hmm. Ковер араб, становись моим официальным хайлайтером. Я тебе буду дестину платить, блядь. Шучу, не буду нихуя. Я дестину вагана плачу за то, что он видосы пили. Но хайлайтером все равно становись, договоримся. Период суицида, откуда такой говор? Вот сакрамар. Не, ну, из мытищ, да. Ну, ут просто это на самом деле старе, старое русское слово для обозначения мужского полового хуя. <кхм> ут. Mm -hmm. Ну да, не, ну я давно заметил, что Сакрамар говорит как, как, как бабка, короче. То есть есть такое свойство. Причем дело не в голосе, а в подборе слов. <кхм> вот, Сколько лет даже... Сакрамару? Не знаю. А, а кто не знает? знает? Э -э 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 
этот э, Орешников может знать, в принципе, с радио Азов. Mm -hmm. Откуда он, откуда? Ну, я знаю, что это Михаил Орешников, ты имеешь в виду. Наверное. Михаил, да, он. А откуда он может знать? Ну, они в реструкте вместе были. Нихуя себе, Скоромар был в реструкте. Конечно. Он же аграрный социалист. Так он аграр, так да, он аграрный социалист, и он сейчас. Они, как два последних члена реструкта, его прям в скайпе орешник, они проголосовали вдвоем и назначили Сакрамара лидером организации реструкт. Охуенно. Вдвоем. Да. да. Единогласно выбрали Сакрамара. Ну да, да, да единогласно. Сакрамар, Сакрамар это последний глава реструкта. Нынешний. А, ны... да, нынешний, да. О, здравствуй, конференция Бермаргинова. Привет, конференцию Бермаргинова. Мы сидим тут, а. Как два фуфила тут, а. Да. Сколько времени ты сейчас? Не знаешь, сколько времени. У меня коты дерутся, кстати, на фоне. Сейчас покажу. А, они перестали, блядь, они. Ну, они сейчас вот пиздились. Видите? Я вам за бесплатно котов пока Нормально. Да, благотворительностью занимаюсь, пиздец. Должны будете, дорогие зрители. Скиньте потом на карту мне. Правильно, блядь. Правильно. Васил, вот я тебя добавил в друзья ВК, пока ты не зазвездился и не просишь бакса. В смысле не просишь, блядь? В смысле? Прошу, блядь, требую. Так, в тот момент я проебался. Какие планы по развитию контента? М -м? Планы по развитию контента такие, что у нас будет бой с Акрамаром. А, у, значит, Йога Богов, а.к.а. А, а, радиоактивных философов, будут, а, будет стрим с а, Акрамаром. Ой, бой с Акрамаром. Будут завтра, вот, деба, а, уже сегодня, дебаты с Ольгердом. Семеновым на канале Удар Маргинала. Каких-то еще какие-то. Будет скоро видео. Не буду говорить про что. Ваган делает видео. Не про фил... развлекательного, развлекательного характера, не про философию, не про политику. Вот. Ну и продолжаем стримить. Будут гости интересные. В частности, в пятницу будет стрим с человеком, который до недавнего времени нас смотрел. Борис, если ты в чате сейчас. Отдая себе знать, это философ, теолог. Он, в частности, занимается тонатотеологией. То есть теологией мертвого Бога. Вот. Будем с ним обсуждать за христианскую теологию, философию. А конкурс по рыготе не, нет, пока не планируем. Сначала хотим достигнуть уровня. Сначала надо купить будет рекламу у Юлика чтобы как бы заразиться. Ну, я думаю, прямо вот стрим по тонату теологии, прям как раз, прикинь. Чтобы конкурс по рыготине? Ну, не, конкурс по рыготине, само со... Не, я думаю, что надо на конкурсе по рыготине рекламу заказать, короче. А, -а, -а это да. Ну, и Юлик. Да, То да, есть, да. Э, это, в принципе, у Сани Кулинича, который самогон из Ягуара, блядь, да, варит. Да, 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 охуенно. Реклама у Кузьми и Юлика ему зашла, насколько я понимаю. Особенно это мне зашло, когда я типа открываю видео, где написано «Гоним, гоним самогон из Ягуара», и в самом начале Кулинич говорит «Спасибо Кузьме и Юлику со зрителей, блядь, само, блядь самогон из Ягуара». Он, он, кстати, у него интересно, что он тоже говорит как, как, как бабка, но как добрая бабка. Сакрамар говорит как злая бабка, блядь. Да, 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 да как, как, как будто, типа, вот у сказочки конец. Да, блядь, да, да. В гостях у сказки. Да, прикинь, знаешь, это окно открывается, вот, ставлю. Там Саня Кулинич, блядь, сегодня. Спасибо Кузьме и Юлику за рекламу. Сегодня, сегодня. будем варить самогоны с Кока-Колы да. и закусывать домашними роллами. Да. Художественный фильм Александра Роу. Короче, Саня Кулинич варит самогон, блядь. 
Из шишек, блядь, говна. Короче, это нет. Причем жанр фильма зависит от ингредиентов, на самом деле. То есть из шишки говна это триллер или хоррор. То есть из Ягуара это молодежная комедия. Там как бы, блядь, и рейтинг разный в зависимости от ингредиентов. То есть артхаусный, это когда он там ловит, арт, этот эксплуатейшн, это когда он ловит собак, отрубает им хвосты и начинает настаивать на них самогон. Собак. Да не, эксплуатейшн, это когда он, блядь, как бы из говна собачьего скорее варит, блядь, ты, ты переодетый как дивайн из розовых фламинго, блядь. Да, 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 Дива дивайн. Да. Бля, розовый фламинго охуенный фильм. А... Не, в смысле, у пиздоши, сука, проклятый. Это вы, вы смешали, как бы зрители уже перестали следить за нитью как бы, рассуждения. Вы смешали двух бабок в один фильм. Все кромары, самогонщика, блядь. Да. Это как моя учительница в школе по физкультуре, которая нам рассказывала, зачем физкультура нужна. Но девушкам она нужна, чтобы на пляж как бы не стыдно было показаться. А мальчикам, чтобы в армии хорошо был служить. Сейчас же в армию всех забирают. Вот прям с пляжа приезжают из, из Бюре. И у нее как бы две линии рассуждения, они в одну слились. Не, не, на самом деле это имеет смысл. Потому что в армию реально забирают всех. Да, даже девочек с пляжа. Да, даже даже мальчиков, которые девочки. Которые на пляже себя показывают. их Да. Теперь ты в армии нахуй, конечно. Поется в песне. А, так, ну что, друзья, давайте крайнюю минутку мы сидим. А, Ольгарда нет, не боюсь слишком, си, э, слишком быстро слить. Я не думаю, что это будет прям быстро. Будем флексить. Будем э, делать тройной, как бы, пейринг, маргинал, Ольгард, я. Как бы три этих самых три мормонских мормонских твинка как бы блять да ну главное теги подобрать да 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 ну лгбт френдли есть как бы уже если марго ну, это... то почему ты стримишь на русскую малочисленную нищую аудиторию если можешь на миллиард англоговорящих кобоев капиталистов успешных Столько раз отвечал, что просто пиздануться можно стрима мои слушай, блядь, я реально заебался. А, на одну эту хуйню отвечать, блядь, маргинал, почему не стримишь на англоязычную аудиторию? Ну, думаешь, это, блядь, просто иди на англоязычную аудиторию, сам стрим, блядь. Что там последний здравомыслящий? Пиздуй, блядь, там дохуя денег же, давай, хуярь. Ну, я, если я правильно понимаю, то короткий ответ в том, что там конкуренция больше. Да, да. Что там просто как бы... То есть, грубо говоря, ну, сегмент вот стримерский, который русскоязычный, вот в котором маргинал, в частности, находится, он на, там, я не знаю, на 70%, это, нет, на, может, даже больше, это, собственно, маргиналы есть. Mm -hmm. как бы, может, даже больше, да, потому что все, вот, аудитория там, Еже, аудитория там какого-нибудь Звонова, да, аудитория Елды и Богов, аудитория Царя Геймера, это аудитория Маргинала во многом. Вот. На 90%. А как бы в англоязычном сегменте таких околоинтеллектуальных развлекательных стримов, там да хуя людей. Вот. Плюс, yeah. там, плюс там, я так понимаю, что тебе придется, в общем-то, с нуля начать, потому что у тебя аудитория русскоязычная. Ну да. Вот. Друзья, ну мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто сегодня и вчера, кстати, меня смотрел и слушал, донатил, задал вопросы. Следующий стрим будет в пятницу. Будем с Борисом обсуждать христианскую теологию, христианскую философию. И ждите уже сегодня вечером по московскому времени, соответственно, в 9 это будет. У меня дебаты с Ольгардом о национализме 
на всякий случай поясняю, что гражданском, на канале Uber Маргинала. Марго, тебе спасибо за то, что сегодня заскочил в гости. Да, без проблем. Вот. Ну и за донат, соответственно, по-братски. Окей. Скажешь что-нибудь аудитории на посту? А, ну да, типа, как бы подключайтесь, значит, четверг, 21.00, дебата про национализм. Вот, ждите, готовьте деньги, в субботу празднуем песок. Давайте. Да, до новых встреч.